Namaskaram. Welcome to Heritage of India classes, Prabandhams, Stotrams, and Sri Vaishnavism. Swami Deshikan Sadi Chirikra, Gopala Vimshati Abdingra Stotrata, number Katanduro. Idvarikum Anjus Slokam Gil Katandrukum, Gopala and Cowherd Nusulome, the Pasuklai, the Paramari Kravan Abdingra Mari, and the Petram Maiturnum Kolatil Pirande, Abdin Sulra Lulia Sri Andar. And the Kolatla Perand, the Gopalanaga, Irikra, Avanodea, and the Paruata in the Gopala Vemshadila and Buhikra, and the Anjuslokan Katundruko in Iki Aru and Eri Pakaporo. Varakambola, we will start with the, the prayer, the Thanians, and the, the, and the chanting the, the slokams that we have learned so far. Srimate Ramanaja in Amaha, Srimate Negavanta Maha Deshika in Amaha. Arvar Hul Acharya, Arulayu, Vulahinile, Arvar Hul Tamidae, Parapidae, Alvane, Yalatil, Anivin, Siru Madurai, Verek, Kalatil, Arulayo, Karmukile. Shriman Venkatanathar Yaham, Kavidar Kiga Kesari Yayam, Vedanta Jarya Varyome. Sannidhattam sadakhridi Vande brindavanacharam Vallavi jana vallabhom Jayanti sambhavam dhama Vaijayanti vibhushanam Vande brindavanacharam Vallavi jana vallabhom Jayanti sambhavam dhama Vai jayanti vibhushanam Vacham nijankarasikam Prasamikshamanakayam Vaktrara vindaya vini veshita pancha janya hagayam Varna trikorna ruchire varabunda rike Vadhasano jayati Vallava chakra vaharti Amna yagandhi rudita spurita dharoshtam Asra vilekshanam anakshanam andahasam Gopaladim bhavapusham kuhana jananyaham pranastanandhayam avaymi Param Pumaham Sahum Avil Bhavat Anibhritam Abharanam Purastahadam Akunchidaika Charanam Nibhritanya Bahadam Dadnani Manta Mukarena Nibadhatalam Nathasya Nanda Bhavane Navani Tanahatyam Hartum Kumbhe Vinihita Karahayam Swaduhai Yanga Vinam Drishtvadama Grahana Chatulam Mataram Jataro Shahayam Paya di Shati Prachalita Pado Na Pagachan Nadishtan Mithyago Paha Safadina Yane Milayan Vishwago So in the slogan, we can make a tundra Abat was in Jelema Kana mood in Tan, the Sarvesh for an honor, Emperor Man, Sarvesh for an honor, Kanan, Avane, and the Kana mood in Tan, being Ramaria and Arha, the Slogotoda, and so the Pamuchir Kunamba, and Pahara, the Slogan Pakapuron. Let me get to the right uh, slide number forty seven, or a second. Okay, so Ara, the Slogan Katakapurampo. 
ஆறாவது ஸ்லோகத்துல வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா அவர் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ப் ஹியர் இந்த ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது லைன்ல இருக்கு ஈடா தட்ஸ் தி ஆப்ரேட்டிவ் வேர்புங்க ஈடேனாக்க ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ பிரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்துதி செய்கிறேன் துதிக்கிறேன்னு தமிழ் சொல்வாள் அது மாதிரி ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈடே அப்படின்னு சொல்றார் அவர் ஈடேங்கிறது பின்னாடி வியாக்கியானத்தில் பார்க்க போச்சு இது வந்து வேதங்கள் ரிக்வேதமே அந்த அந்த அக்னிம் ஈடேன்னு ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாது ஸோ அதை நான் நான் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த அந்த ஈடேங்கிற வார்த்தை ஸோ நான் வந்து ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் யாரை ஸ்தோத்திரம் பண்றேங்கிறதுக்கு அவர் வரிசையாக அவர் அஞ்சு ஆறு குவாலிஃபையர்ஸ் கொடுக்குறாரு அவர் எல்லாம் கண்ணனை டிஸ்கிரைப் பண்றாரு <laughs> So, in the way, the slogans are used, they describe specific incidents. These are more like your general properties of the, the Gopalan, or the, what he did, of, of the Avataram of Dhingramari. So, the first descriptor is, 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 even Sarveshwaran, even if he is, the first descriptor is, the first descriptor is, கோபியர்களுக்கு அவன் மேல அவ்வளவு அன்பு இருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கிறார் அவர் கோபியர்கள் வந்து தங்களோட கடைக்கண் பார்வையினால அந்த கடைக்கண் பார்வையே அம்பு மாதிரி ஆகி அவனை வந்து கட்டுப்படுத்த வச்சிருந்தான் வசப்படுத்த வச்சிருந்தான் கோபியர்கள் வசப்படுத்த வச்சிருத்து அப்படிங்கிற மாதிரி மாதிரி சொல்றார் என்னன்னாக்கா கோபியர்கள் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவன் மேல அன்பு வச்சிருந்தா அண்ட் இட் வாஸ் ரெசிப்ரோக்கல் இட் வாஸ் மியூச்சுவல் அஸ் வால் கண்ணன் கண்ணனும் வந்து கோபியர்கள் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அவனுக்கு அவ கூட நாட்டியம் ஆடி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் அதெல்லாம் வந்து அந்த விதம் சொல்ற மாதிரி கோபியர்களுக்கு அவன் மேல உள்ள அன்பு எவ்வளவு இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அத வந்து சொல்ற செய் வந்து கோபிகளின் கடைக்கண் பார்வையால் அம்புகள் போல் அடிக்கப்பட்டவனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஒன் ஹூ வாஸ் ட்ராக் பை தி ஆரோஸ் ஆஃப் தி கிளான்சஸ் ஆஃப் த கோபிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல் முதல் டிஸ்கிரிப்டர் சொல்றார் இது வந்து பார்த்தேன்னாக்க பெருமாள் திருமொழி நிறைய ஆழ்வார்களும் வந்து கோபியர்களுக்கு எம்பெருமான் மேல உள்ள அன்பை பத்தி நிறைய பாடியிருக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பெருமாள் திருமொழியில குலசேகர ஆழ்வார் ஐ டோன்ட் ஹாவ் இட் ஆன் த ஸ்லைட் குலசேகர ஆழ்வார் வந்து சொல்றார் கோபி வந்து யமுனா நதிக்கரையில ஆத்தங்கரையில வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா கண்ணனுக்கு அது சொல்றா அவள் கூர்மழை போல் பனிக்கு ஊதல் எய்தி கூசி நடுங்கி யமுனை ஆற்றில் வார்மணல் குன்றில் பரவ நின்றேன் வாசுதேவா உன் வரவு பார்த்தே அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமாள் திருமழையில ஆறாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்லோகம் பாசுரம் இது கூர்மழை போல் பனி கூதல் எய்தி கூசி நடுங்கி யமுனை ஆற்றில் யமுனா நதி கரையில வந்து ராத்திரி பனி வந்து ரொம்ப கோல்டா இருக்கு அது வந்து அதான் சொல்ற பனி கூதல் எய்தி கூசி நடுங்கி ஷிவரிங் ஐம் ஷடரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா யமுனை ஆற்றில் வார்மணல் குன்றில் அந்த பேங்க்ஸ் ஆஃப் த யமுனா ஒரு மணல் குன்று ியூன்ல வந்து உனக்காக வேண்டி பரவ நின்றேன் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ வாசுதேவா உன் வர வரவு பார்த்தே ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் யுவர் அரைவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவளுக்கு அன்பு இருக்கும் அந்த ஹோல் பதிகம் இஸ் அபவுட் ஹவு தி கோபியர்ஸ் வந்து அவா வந்து கண்ணனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான ரொம்ப அழகானது ஸோ அப்படிப்பட்ட அன்பு உடையவர்கள் இந்த கோபியர்கள் நம்ம இதுலயும் பார்த்திருக்கோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் பார்த்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளோ இல்லையா நீ இல்லாம இருக்கே ஒரு பொழுது ஒரு நொடி கூட ஒரு யுகம் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அவளுக்கு கண்ணன் மேல அன்பு அவனும் அவளுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவன் மாதிரி அதா எப்படி வந்து இந்த ஒரு நாகாஸ்திரம் போட்டு ஒருத்தனை கட்டுப்படுத்திருவாள இந்திரஜித் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அது மாதிரி இவா இந்த கோபியர்களும் தங்களுடைய கடைக்கண் பார்வை அப்படிங்கிற ஒரு நாகாஸ்திரத்தை அம்ப செலுத்தி இது பெருமாள் கண்ணனை கட்டி போட்டா அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தத்துல முதல் லைன் சொல்றார் கோகுலத்தில் உள்ள கோபிகளின் கடைக்கண் பார்வையால் அம்பு அம்பு போல் அடிக்கப்பட்டவனை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து ஒவ்வொரு எவனை அவனை அவனை என்ன நிறைய டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் வரும் ரெண்டாவது என்ன சொல்றார் வட மதுரை செய்த புண்ணிய வடிவை மதுராங்கிறது இந்த வட மதுரா நாட் டு பி கன்ஃபியூஸ் வித் மதுரை தட்ஸ் இந்த சதன் சதன் பாட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வட மதுரை செய்த புண்ணிய வடிவை அதாவது வட மதுரை வந்து எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அவன் அங்க பிறந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த வட மதுரா வந்து மதுரா வந்து அது பண்ணிருந்த புண்ணியம் வந்து அது ஒரு உருவெடுத்துன்னு வந்ததுனாக்க இஃப் இட் ஹேட் அ ஃபார்ம் அது தட் வுட் பி கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற வட 
வடமதுரை செய்த புண்ணிய வடிவத்தை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அது வந்து ரெண்டாவது டிஸ்கிரிப்டர் அப்படிப்பட்டவனை நான் நான் அடி அது நான் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் சுவாமி மதுரா வந்து இவன் வந்து கம்சன பிறந்துட்டாங்கிறது அது ஒரு வேற விஷயம் அது வந்து ரொம்ப தேட்ஸ் அ நெகட்டிவ் ஃபார் மதுரா பட் ஆனாக்க இவன் பிறந்திருக்கான்கிறது வந்து எவ்வளவு இது ஆச்சரியமானது எவ்வளவு பெரிய பாகியம் அது எவ்வளவு பெரிய தனம் அதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் வட மதுரை செய்த புண்ணியம் வடிவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதனுடைய பாகியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போறார் அதே இன்னொன்னு தேர்ட் டிஸ்கிரிப்டர் வந்து வேறொன்றும் நாடாதவர் வேறொன்றும் நாடாதவன நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அனன்ய பிரயோஜனர் வேற ஒண்ணு எனக்கு வேண்டாம் சுவாமி எனக்கு எம்பெருமான் தான் வேணும் சுவாமி அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ அவளுக்கு பேர் வேறொன்றும் நாடாத நாடாதவன் பேர் மதுரா பாகியங்கிறது தெரியும் ஆயனை மண்ணு வட மதுரை மைந்தனைன்னு ஆண்டாளும் சொல்லியிருக்காளோ இல்லையோ அந்த மதுரையினுடைய மைந்தன் அது அது அவன்தான் அவ மதுரா செஞ்ச பாகியமே அவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் இந்த அனன்ய போகியம் சொல்லப்பட அதாவது உயரொன்றும் நாடாதவர் அவ அனுபவிக்கும் இனிமையை அந்த அனன்ய பிரயோஜனர்கள்னு இருக்காளே அவளுக்கு எம்பெருமானத்தை வர வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் என்ன இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான மனுஷா இருக்காளே அந்த வேறொன்றும் நாடாதவர் அவளுக்கு போகியத்தை அவள் அனுபவிக்கும் அவர்கள் அனுபவிக்கும் இனிமையை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் ஏன்னா அவளுக்கு போகியம் தானே கண்ணன்கிறவன் அப்படிப்பட்ட போகியத்தை வணங்கி அது ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர் அனன்ய போகம் இவர் சொல்றாரு சுவாமி தேசிகன் வந்து ஞாச தசகத்துல சொல்றாரு இல்லையோ நான் வந்து சுவாமி எனக்கு உங்களுக்கு அடிமை செய்யறது அது ஒண்ணு அதுல புத்தி வந்து எனக்கு ஃபேர்மா இருக்கு ஸ்வத் பிராப்தி ஏக பிரயோஜனம் ஒன்னு அடையிறதே அது ஒண்ணுதான் எனக்கு பிரயோஜனம் சுவாமி தட் இஸ் ஓன்லி பலன் ஐ சீக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரோ இல்லையோ சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாரு நிஷித்த காமிய ரஹிதம் குருமாம் நித்ய கிங்கரம் உம் வந்து நித்ய கிங்கரனாக ஆக்கிடும் சுவாமி நிஷித்த காமிய ரஹிதம் எதெல்லாம் விட்டுடணும் கை செய்யாதன செய்யும் நிஷித்த அதெல்லாம் விட்டுடணும் காமிய இந்த மாதிரி அல்ப சந்தோஷங்களுக்காக வந்து ஆசைப்படுறது அதெல்லாம் விட்டுடணும் அப்படிப்பட்டு விட்ட விட்ட ஒரு நித்திய கிங்கரனாக ஆக்கிடும் சொல்றாரோ இல்லையோ ஸ்திரதியம்ராப்திமாம்கரம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றார் அவர் அதே மாதிரி திருமங்கை ஆழ்வார் பெரிய திருமையில சொல்றாரு எல்லா ஆழ்வார்களும் சொல்லியிருக்கா ஐயா நின் அடி அன்றி மற்ற அரியன் உன்னுடைய திருவடியை தவிர அடியனுக்கு வேற ஒன்னும் தெரியாத சுவாமி அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே திரு திருவழுந்தூர்ல சேவை சாதிக்கிற பெருமாளே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படிப்பட்ட அனன்ய பிரயோஜனர்கள் அவ அனுபவிக்கிற போகியம் இவன் அவன் அப்படிப்பட்ட போகியத்தை நான் வந்து ஸ்துதி செய்கிறேன் ஈடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் சோ இது வரைக்கும் மூணு டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் ஆயிடுத்து அப்புறம் நாலாவது என்ன சொல்றார் வசுதேவரின் மனைவி அதாவது முதல் பாசுரத் முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து அவன் வந்து இந்த கிருஷ்ண ஸ்ரீ ஜெயந்தி என்னைக்கு பிறந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் பட் ஆனா தாயார் தகப்பனார் யாருங்கிறத சொல்லல ஓ அந்த விட்டுட்டேனே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இப்ப சொல்றதுக்காண்டி சொல்றாராம் வசுதேவரின் மனைவி தேவகியின் பாலை பருகும் குழந்தையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற வசுதேவருடைய மனைவியான தேவகி இருக்காளே அவளுடைய ஸ்தனத்துல இருந்து பால பருகிற குழந்தை பால் சாப்பிடுற குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உங்களுக்கு டவுட் வரல என்ன சுவாமி குழந்தை பிறந்த உடனேதான் அதுக்கு இது போயிட்டு கோகுலத்துக்கு யசோதா கிட்ட போயிட்டு எப்படி சுவாமி தேவகி கிட்ட பால் சாப்பிட்டு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வியாக்கியானத்துல பாக்க பாக்க போறோம் இப்போதைக்கு அதை 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 எடுத்து வச்சுக்கோ டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் வசுதேவரின் மனைவி தேவகியின் பாலை பருகும் குழந்தையே அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது பாலை பருகும் குழந்தையே அல்லது அவள் அவள் அனுபவித்த குழந்தையே அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் வசுதேவரின் மனைவியின் குழந்தையே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தையை அந்த குழந்தையான கிருஷ்ணனை ஈடே அதாவது நான் ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நாலு டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் ஆயிடுத்து இன்னொன்னு குழந்தை பருவத்தால் கண்ணுக்கு இனிமையானவனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் அதாவது குழந்தை பருவத்தால் கண்ணுக்கு இனிமையானவன் இப்ப வந்து மனத்துக்கு இனியான்னு ஆண்டாள் சொல்றா சினத்தினால் தென்னிலங்கையே கோமகனைகனையே அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையா இந்த மனத்துக்கு இனியான என்ன சொல்றாளோ இல்லையா ஸ்ரீராமனை அந்த மனத்துக்கு இனியான் மட்டும் இல்ல அவன் கண்ணுக்கும் இனியான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள் அதுவும் எஸ்பெஷலி அவன் குழந்தையா இருக்கிறச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அழகா இருக்கான்னு சொல்றாள் குழந்தை பருவத்தால் கண்ணுக்கு இனிமையானவனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா பாக்கிறதுக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கான் சுவாமி அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணனை ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து அஞ்சாவது டிஸ்கிரிப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறாவது டிஸ்கிரிப்டர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுடும் சுவாமி அவன் வந்து பரம் பொருள் சுவாமி அ
ஆக்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அத்புதமான அப்பரம்பொருள் இந்த அப்புங்கிறது தத் அப்படின்னு உபனிஷதுகள்ல இந்த தத்ங்கிறது அது அப்படிங்கிறது வந்து சுப்ரீம் ஆத்மா அதை சொல்றது அது இந்த சுப்ரீம் சோல சொல்றது அது அந்த தத்துங்கிற வார்த்தைங்க யூஸ் பண்ணி அப்பரம்பொருளை அத பரம்பொருளான கண்ணனை துதிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் கிமபி தத் பிரம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதாவது சொல்றார் நம்ம சுவாமி நம்மாழ்வாரும் சொல்றாரோ நிறைய நிறைய விதங்கள்ல பர எம்பெருமானுடைய பரத்துவத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கார் பறந்ததன் பறவையுள் நீர் தரும் பறந்துடன் பறந்த அண்டம் இது என நில விசம்பு ஒழிவர கரந்தசில் இடம் தரும் இடம் திகழ் பொருள் தரும் கரந்தெங்கும் பறந்துள்ளனி வயுண்ட கரனே அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மம் சுவாமி இவன் அவனை நான் இது ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறார் கரந்தசில் இடம் தோறும் ரொம்ப சூக்மமான குட்டி குட்டி சரீரத்திலையும் கூட அவன் இருக்கான் அவனுக்கு குட்டி குட்டி இடங்கள்லயும் கூட இருக்கான் அந்த இடங்கள்ல இருக்கிற அந்த சரீரங்கள்ல இருக்கிற ஆத்மாக்கள் இருக்க இடம் திகழ் பொருள் தோறும் அதுக்குள்ளேயும் இருக்கான் எல்லாத்தையும் ஒளிஞ்சின் இருக்கான் கரந்து எங்கும் கரந்துனாக்க ஒளிஞ்சின்னு கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறது கரந்து எங்கும் பறந்துள்ள இவை உண்ட கரனை எல்லாத்தையும் பிரளய காலத்தை சாப்பிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிட்டு அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் இருக்கானே அவனை நான் சுத்தி பண்ண பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் சரியா சோ அது வந்து ஆறாவது டிஸ்கிரிப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி meaning let's look at the individual words abdingra mari so raja yoshit apanga vedhaniyam abdingra mari raja yoshit apanga vedhaniyam abdin prikkano da raja yoshit raja naka gokulam raja bhoomi nu solraalo illa gokulam abdin the bhoomi and the gokulathula ulla yoshit idai pengal the gopiyargal avargaludaiya apanga kangalal avar sideways glances adnal vedhaniyam adikkapattavanai so one who was struck by the the sideways glances of the gopiyars of the gopis abdingra mari the first descriptor avanai abdingra mari வேதனீயம் அப்படிப்பட்டவனை இரண்டாவது லைன்ல உள்ள ஈடேங்கிற வார்த்தை எல்லாத்து கூட சேர்த்துக்கணும் அவனை நான் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இரண்டாவது லைன்ல பார்த்தேன்னாக்கா மதுரா பாகியம் மதுரா பாகியம் வட மதுரை செய்த அவனுடைய வட மதுரையின் பாகியத்தை வட மதுரை செய்த புண்ணிய புண்ணிய வடிவாக இருப்பவனை புண்ணிய ரூபமாக இருப்பவன் அந்த கண்ணன் அவனை ஈடே அவனை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அனன்ய போக்கியம் அப்படின்னு அதுல வருது பாருங்க அனன்ய போக்கியம் அனன்ய அனன்ய பிரயோஜனர்கள் அவர்களுக்கு போக்கியமாக இருப்ப இருக்கிறானே இந்த கண்ணன் இந்த எம்பெருமான் அவனை அப்படின்னு அது மூன்றாவது டிஸ்கிரிப்டர் அது அது ஈடேங்கிற வார்த்தை இங்க வந்துடுறது ஈடே ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் அர்ப் தட்ஸ் காமன் டு ஆல் த டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் அப்புறம் வசுதே நான் மூணாவது லைன்ல பார்த்தேன்னாக்கா வசுதேவ வது வசுதேவருடைய வது மனைவி இஸ் ஒய்ஃப் அந்த மனைவியினுடைய ஸ்தனந்தயம் சனந்தயம்னாக்க பாலை பருகு பாலை பருகும் குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது வெறும் இளம் பிள்ளையின்னு வைக்கலாம் அதாவது சனந்தயம்ங்கிறது லிட்ரலா எடுத்துட்டாக்கா பாலை முலையிலேருந்து பால் சாப்பிடுற குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ப்ராடராக இன்டர்பிரேட் பண்ணோம்னாக்கா அவனுடைய அந்த அவளுடைய குழந்தையை குழந்தையை தேவகியின் குழந்தையை அப்படின்னு ஸோ லிட்ரலாக இன்டர்பிரேட் பண்ணாக்க தேவகியின் முலையிலிருந்து பால் சாப்பிட்ட குழந்தைய அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரா ஸ்லைட்லி டென் தௌசண்ட் ஃபுட்டில் போனேன்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ப்ராடர் இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துனேன்னாக்க தேவகியின் குழந்தையை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த வசுதேவ வது ஸ்தனந்தயம் அப்படிப்பட்ட அந்த குழந்தையை அது வந்து அஞ்சாவது நாலாவது டிஸ்கிரிப்டர் ஆகுது தத் தத் கிமபி பிரம்ம தத் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து உபனிஷத்துகள்ல இந்த பிரம்மத்தை பிரம்மம்னு சொல்லப்படுற அந்த எம்பெருமான் இருக்கான் சுப்ரீம் பீயிங் அவனை ரெஃபர் பண்றதுக்கு தத் தத் துவமசி அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா தத் யூ துவமசி தேட் யூ ஆர் அந்த தேட் அது வந்து தேட் வந்து அந்த எம்பெருமான சொல்றது சுப்ரீம் பீயிங் சொல்றது அதனால தத் பிரம்மங்கிறது பாருங்க தத் பிரம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிரம்மத்தை அந்த பரம்பொருளான பிரம்மத்தை அது மாத்திரம் இல்ல கிமபி பிரம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அந்த அத்புதமான பிரம்மத்தை அந்த ஒப்பற்ற வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாத அந்த பிரம்மத்தை அது அது அதை வந்து ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது வந்து அஞ்சாவது டிஸ்கிரிப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறாவது டிஸ்கிரிப்டர் வந்து கிஷோர பாவ கிஷோர பாவனாக்க குழந்தை பருவத்துல இருக்கிறதுனால திருஷ்யம் கண்ணுக்கு இனியான அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஸோ குழந்தையாக இருந்து கண்ணுக்கு இனிய இனியவனாக இருக்கானே அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணனை ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஸோ அந்த விதத்துல வந்து ஆறு டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் சொல்றாரு ஸோ இதுல வந்து முக்கியமானதுல சொல்லணும்னாக்கா கோபியர்களுக்கு அவன் கட்டுப்பட்டவன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இவன் தான் பரபிரம்மம் அதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது சரியா அபாங்க வேதனீயோ 
मधुरा अन्य वसुदेवधु स्तनय तत् ब्रह्म किशोर भाव दृश्य होगरे पार्वयाल मधुर पुण्य वोग्यत वसुदेवरी मन देवकुंदना कुंदर्थ अद्भुत परंपुर अगान श्लोकम ओके रेम मोदल लाइन रूम अदाइन रूम फर्स्ट टाइम कौन रूम व्रजयोषिदांगेदनीय व्रजयोषिदांगेदनीय मधुरा भाग्यमन्य भोग्यमीडय मधुरा भाग्यमन्य भोग्यमीडय वसुदेव वधुस्तन तत् वसुदेव वधुस्तन तत् किमी ब्रह्म किशोर भाव दृश्य किमी ब्रह्म किशोर भाव दृश्य फुल श्लोक व्रजयोषिदांगेदनीय मधुरा भाग्यमन्य भोग्यमीडय वसुदेव वधुस्तन तत् किमी ब्रह्म किशोर भाव दृश्य ओके सो व्याख्यान पुदोट श्रीनिवास राघवाचार्यार सर्व जगत रक्षण वैत नवनी चौर्य पड़ी नवनी चौर्य वेणय तरड़े सर्व जगत रक्षण उलगत का वैत नवनी चौर्य पड़ी मुड़क मटा वेण तरण पाता अभी मुड़क तेहत कटुन का प्रार्थि श्लोक मिथ्या गोप पायाद अब मिथ्या गोपहटे अभी इन विषय तम से स्तोत्र स्तुति आरमिकार सर का ना स्तोत्र अभी अलोक निश्चय स्तुति आरमिकारेदनीय इेण कड़क पारवाल 
பிரஜா கோகுலத்துல உள்ள யோஷித் இடை இடைப்பெண்களுடைய அப்பாங்க கடைக்கண் பார்வைகள்னால வேதனி வேதனியம் ஒன் ஹூ அஸ்ட்ராக் பை இட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அது அதாவது அர்த்தம் சொல்றார் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பெண்களின் கடைக்கண்களால் இலக்காக கொண்டு அடிக்கப்படுகிறது ஸோ இஸ் இஸ் அ டார்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படிப்பட்ட அது வந்து இது அவன் கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் இ வாஸ் த டார்கெட் ஆஃப் தியர் கிளான்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படின்னு சொல்றச்சை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து கோட்றார் கோட் பண்றார் ஆக அந்த இடை பெண்கள் இருக்காளே கோபியர்கள் இருக்காளே அவா எவ்வளவு பாகியம் பண்ணவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் சொல்றார் அவர் கடைக்கன்றால் இலக்காக கொண்டு அடிக்கப்படுகிறது இந்த பிரம்மம் வந்து அகோபாகியம் அகோபாகியம் நந்தகோப பிரஜோகசாம் என்று மகரிஷிகள் எல்லாம் கொண்டாடும்படியான பெண்கள் இவர்கள் ஆ எவ்வளவு பாகியம் செஞ்சவா எவ்வளவு பாகியம் செஞ்சவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்றார் அவர் அடியன் வில் மென்ஷன் தட் இன் ஜஸ்ட் மோமெண்ட் அப்பெண்களின் கடைக்கண்களுக்கே இலக்காகி அடிக்கப்படும் தகுதி உள்ளது ஸோ இஸ் பிகம் த டார்கெட் ஆஃப் த தி 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 கிளான்சஸ் ஆஃப் தி கோபி கோபியர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த பத்தாவது ஸ்கந்தம் இந்த ஃபோர்டீன்த் சாப்டர் தேர்ட்டி செகண்ட் ஸ்லோகம் அண்ட் ஆல்சோ த தேர்ட்டி ஃபோர்த் ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் வந்து எப்படின்னாக்க அதாவது பிர பிரம்மா வந்து க கிருஷ்ணன் கிட்ட பிர பிரார்த்திக்கிறான் அப்படி சொல்றச்சே கிருஷ்ணன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறச்சே அவன் சொல்றான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி அஹ் எவ்வளவு பாகியம் பண்ணவா அந்த கோபியர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்ப சொல்றச்சே தான் அந்த அகோ பாகியம் அகோ பாகியம் அப்படின்னு சொல்றார் ஆஹா என்ன பாகியம் என்ன பாகியம்னு சொல்லுவாங்க அதை சொல்றார் அவர் அகோ பாகியம் மகோபாகியம் என்ன பாகியம் பண்ணிருக்கா என்ன பாகியம் பண்ணிருக்கா யார சொல்ற நந்த கோப இந்த நந்த கோபன் மத்திரம் இல்ல அந்த அந்த விரஜ பூமியில இருக்கிறவா அந்த கோகுலத்து உள்ள எல்லாரும் அங்க உள்ள இடையர்கள் கோபியர்கள் எல்லாருமே சொல்றார் நந்த கோப பிரஜவு கசகாம் ஏன்னாக்க நந்தம் அவளுக்கு மித்ரனாக இருந்தது யாரு அவளுக்கு நண்பனாக இருந்தது யாரு இந்த பரமானந்தம் எல்லாம பரமானந்தனான எம்பெருமான் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம் பூர்ணம்னாக்க எல்லா இடத்திலையும் நிறைஞ்சு நிற்கிறவன் பிரம்ம சனாதனம் சனாதனம் எப்பவும் பிரம்மன் அவன்தான் சுப்ரீம் பீயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான வந்து அப்படிப்பட்டவன் வந்து இவளுக்கு நண்பனா கிடைச்சிட்டானே சுவாமி மித்ரனாக கிடைச்சிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அகோ பாகியம் அகோ பாகியம் நந்த கோப பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்மசனாதனோம் ஆக என்னே பாக்கியம் நந்தன் கோகுலத்தவரது பரமாக பரபிரம்மம் நண்பனாகிடவே அப்படிப்பட்ட பரபிரம்மம் இவாளுக்கு நண்பனாக ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டானே சுவாமி அதுக்கு எவ்வளவு தூரத்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் அதே அதே மாதிரி இல்ல அப்புறம் இன்னொரு ஸ்லோகத்துல பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட பேசுறச்சு சொல்றார் இவா இவ்வளவு பாகியம் உடையவா இவாளுடைய தொண்டர் அடிப்பொடின்னு சொல்லுவாளா இவாளுடைய க காலில் பட்ட தூசி வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பட்டுதுனாக்க அது யாரா இருந்தாலும் சரி அவா வந்து ரொம்ப பாகியம் பண்ணுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சு சொல்றார் அவர் ஸோ இவா பாகியம் பண்ணா பண்ணவா இவ்வளவு பாகியம் பண்ணவா அவளுடைய புழுதி வந்து வேற ஒருத்தர் மேல பட்டுதுன்னா அவளே ரொம்ப பாகியம் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்றச்சே அப்படின்னு வந்து என்ன அப்புறம் என்ன சொல்றாக்க என்னாக்க இவாளுடைய இந்த இந்த விரஜபூமியில இருக்கிற அந்த கோபியர்கள் கோபர்கள் இவாளுடைய வாழ்க்கை அவளுடைய உயிர் உடல் எல்லாமே வந்து அந்த முகுந்தன் இந்த முகுந்தன் கிட்டே இருக்கு அது அதாவது மோக்ஷம் கொடுக்கற அந்த முகுந்தன் கிட்டே இருக்கு அந்த அந்த முகுந்தன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவனுடைய திரு பாத தூளி இருக்க அவனுடைய தொண் அடிப்பொடி அத வந்து வேதம் இன்னமும் தேடின் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கண் தேடின் இருக்கு ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அந்த முகுந்தனுடைய பாத தூளிய வேதம் தேடின் இருக்கு ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த முகுந்தன் வந்து இவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் இது பிடிச்சவனுவன் அதனால இவா அந்த கோபர்கள்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவா அவளுடைய பாத தூளி வேற யார் மேலேயும் பட்டுதுன்னா அவளுக்கு இது தேர் சுப்ரீம்லி பிளஸ்ட் அப்படிங்கிற நோ மேட்ரு ஹூ தே ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் தூரி பாகியம் 
इह जन्म किम किमप्यटव्याद्गोकुल ஜோபிஷேகம் பாத தூளி அபிஷேகம் பண்ணி கிடைச்சு யாருக்காவது கிடைச்சுனாக்க அவ வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியம் பெற்றவா தத் பூரி பாக்கியம்னு சொல்றாரோ இல்லையோ ரொம்ப பாக்கியம் பெற்றவா அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அதாவது இந்த உலகத்துல இந்த உலகத்துல இருக்கிற பிருந்தாவனத்துல இந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற கோகுலத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி இக ஜிஹ ஜன்ம முதல்ல பார்த்தேன்னா கிமப் எட்டவ்யாம் யத் கோகுலேபி அந்த கோகுலத்துல இருக்கிறவா அவ வந்து கதமாங்கிரி அவளுடைய பாத தூளி வந்து ரஜோபிஷேகம் அது அது வந்து அபிஷேகமாக யார் மேல பட்டதாலும் அவ வந்து தத் பூரி பாக்கியம் ரொம்ப சுப்ரீம் சுப்ரீம்லி பிளஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற யீவிதம் துணிக்கிலம் பகவான் முகுந்த ஏன்னா அந்த கோப்பர்கள் இருக்காளே யஜ் ஜீவிதம் துணுக்கிலம் அவளுடைய ஜீவனம் எல்லாமே பகவான் முகுந்த முகுந்த அவருடைய ஜீவனமே முகுந்தன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்படிப்பட்ட முகுந்தன் யாரு பதரஜக பதரஜக பாத தூளி இந்த முகுந்தனுடைய பாத தூளி சொல்றார் வேதங்கள் தேடின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் யாரானாலும் சரி அவளுக்கு அவ பாகியம் அடைஞ்சவா இஃப் தே கெட் தி பாத தூளி ஆஃப் தி தி கோப்பர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி உலகில் பிருந்தாவனத்தில் அபிஷேகம் பெற்றவரே கோகுலத்து வாசி கோகுல வாசிகளின் பாத தூளி அபிஷேகம் பெற்றவர் பாகியம் பெற்றவரே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் என்ன அவன் கோகுலத்துக்கார எப்படி எவர் ஜீவனம் எல்லாம் அவளுடைய ஜீவனம் ஃபுல்லா அவளுடைய லைஃப் ஃபுல்லா அவளுடைய ஆத்மாவெல்லாம் பகவான் முகுந்தனே பகவான் முகுந்தனே அவன் பாத தூழியங்கள் தேடி தேடி தோற்றனவே அவனுடைய பாத தூளிய தேடின்னு இருக்குன்னும் வேதம் இது வரைக்கும் தோத்துதான் போயிருக்கு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா சோ இதுக்காக வேண்டி சொல்றாங்க அந்த அஹோ பாகியம் அஹோ பாகியம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்படிப்பட்ட கோபியர்கள் வந்து எவ்வளவு பாகியம் அடைஞ்சவா அவளுடைய கடைக்கன் பார்வை அப்படிங்கிற அம்புக்க இலக்காயி ஒரு கட்டுண்டு இருக்கானே அப்படி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றாரு அது சோ பாக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து என்னக்கா இந்த இன்னொன்னு இன்னொன்னு இதுல இருந்து உபனிஷத்துல இருந்து கோட் பண்றாரு என்னக்கா இந்த அம்புகளால தாக்கப்பட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ்வலா வந்து ஒரு இதுல முண்டக்க உபனிஷத் அப்படிங்கிற ஒரு உபனிஷத்துல வந்து ஒரு 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 ஸ்லோகம் ஒன்னு இருக்கு அது என்னன்னாக்க நமக்கு எப்படின்னாக்க வந்து நம்ம வந்து எம்பெருமான வந்து ஒரு லட்சியமாக வச்சுக்கணும் ஒரு டார்கெட் ஃபார் ஃபார் அன் ஆரோ அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஈ இஸ் அ டார்கெட் ஃபார் அன் ஆரோன்னு வச்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு வில்லும் அம்பும் வேணுமோ இல்லையோ என்னன்னாக்க அத போ அண்ட் அன் ஆரோ வேணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து பிரணவமே வில்லாக வச்சுக்கோங்க ஓம் அப்படிங்கிற பிரணவம் இருக்க மந்திரம் அதையே வந்து வில்லாக வச்சுக்கோங்கோ உங்களுடைய ஆத்மாவே பானமாக வச்சுக்கோங்கோ அண்ட் பிரம்ம பிரம்மம் இருக்க இந்த சுப்ரீம் பீயிங் அதை வந்து லட்சியமாக வச்சுக்கோங்க இங்க இங்க கம்பேர் பண்ணலாக்க இங்கேயும் லட்சியமாக இருக்கிறது இந்த டார்கெட் ஆஃப் தி த கிளான்சஸ் ஆஃப் தி கோபியர்கள் வந்து அதுவும் பரபிரம்மமான இது கிருஷ்ணன் தான் இந்த கேஸ்ல ஸோ அதான் சொல்றது பரபிரம்மமான இலக்கு என்று கூறப்படுகிறது அது என்ன சொல்றதுனாக்க இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுனாக்க இந்த நமக்கு வந்து நம்ம தெய்வாத்மாக்களுக்கு வந்து பிரணவம்ங்கிற வில்ல யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கே அதையே அம்பாக யூஸ் பண்ணணும் எதை எதை லட்சியமா வச்சுக்கணும் எதை டார்கெட்டா வச்சுக்கணும்னாக்க பிரம்மம்னு சொல்லப்படுறது சுப்ரீம் பீயிங் இந்த எம்பெருமானே டார்கெட்டா வச்சுக்கணும் அது மாத்திரம் ரொம்ப கவனத்தோட கேர்ஃபுல்லா வந்து வித்தவுட் பிகெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட் அந்த இது ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அம்பு போல அந்த அம்பு ஆகிய ஜீவாத்மா வந்து அந்த இது எம்பெருமான் கிட்ட போய் அவனை போய் சரண்டர் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கூட சேர்ந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி 
இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பரமபதத்தில் போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க என்று உபனிஷத் பிரம்மத்தை லட்சியமாக கொண்டு அதி ஜாகிரதையோடு அடைய வேண்டும் என்று கூறிட்டு அதே பிரம்மம் இங்கு பிருந்தாவனத்தில் பெண்களின் கண்களுக்கு தன்னை இலக்காக்கி கொண்டு நிற்கிறது என்கிறார் அதாவது அந்த பிரம்மம் இருக்கே அது இந்த பிரம்மம் விச் ஆட் டு பி தி த டார்கெட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஜீவாத்மாஸ் அது வந்து தன்னை வந்து பிருந்தாவனத்தில் வச்சுட்டு கோபியர்களுக்கு ஒரு ஈஸி டார்கெட்டாக கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொல்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி முண்டக்க உபனிஷத்துல வந்து சொல்றது முண்டகம்னாக்க இந்த மொட்ட மொட்டை தலை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் மொட்டை தலை என ஷேப்ட் ஹெட் அது என்னன்னாக்கா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் வைராகியம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் வேர்ல்ட்லி பிளஷர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து சொல்கிறது பாருங்க பிரணவோ தனு பிரணவோ தனுகு அதாவது வில்லு வந்து எதுனா பிரணவம் இருக்கே அதை தான் வில்லாக வச்சுக்கணும் ஷரோஹி ஆத்மா ஷரம் வந்து என்ன ஆத்மா தான் பானமா பானமாக வச்சுக்கணும் பிரம்ம தல் லட்சியம் பிரம்மன் தான் லட்சியமாக டார்கெட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு உச்சியத்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆஹ் பிரமேதவியோவேத அப்படிங்கிற அப்பிரமத்தேன வேதவியம் சரவத்தம் தன்மையோ பவேத் அப்படிங்கிற மாதிரி கவனத்தோட ரொம்ப ஒரு கேர்ஃபுல்லா விதவுட் பீங் டிஸ்ட்ராக்ட் அந்த பானத்தை எய்தாக்க அந்த அம்பு வந்து அந்த அம்பு வந்து எப்படி அந்த டார்கெட்டை போய் சேர்றதோ அது மாதிரி நம்ம இந்த ஆத்மா வந்து இந்த பரமாத்மாவை போய் அடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் பிரணவம் வில் பானம் ஆத்மா பிரம்மனே குரிய கவனத்துடன் அம்பின் நிலை அம்பின் நிலை அடைவோம்னாக்க அம்பு எப்படி அதனுடைய லட்சியத்தை போய் சேர்றதோ அது மாதிரி இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவை போய் போய் சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் இது எதுக்காக அப்படி சொல்றாருனாக்க அந்த அந்த கண் பார்வை வந்து அது ஒரு ஆரோ அதனுடைய லட்சியம் வந்து கண்ணன் அது வந்து சிமிலர் டு அந்த உபனிஷதுகள்ல சொல்ற மாதிரி அந்த எப்படி டார்கெட் வந்து பிரம்மமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற சொல்ற அளவுலயும் அந்த அந்த பிரம்மம் வந்து தன்னை ஒரு ஈஸி டார்கெட் ஆக்கி நிக்கிறதே இந்த கோபியர்கள் எவ்வளவு தபஸ் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இந்த அந்த அந்த இது இருக்கு இந்த உபனிஷத் வார்த்தை வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து அடைக்கல பத்திலையும் சொல்றாரு அருள் வரதரன் இலை இலக்கில் அம்பனா நமிழ்ந்தேனே திருமகளும் திருவடிவும் திருவருளும் தெள்ளறிவும் அருமையிலாமையும் உறவும் அளப்பரிய அடி அரசும் கருமும் அழிப்பு அழிப்பு அமைப்பும் கலக்கமிலா வகை நின்ற அருள்வரதர் நிலை இலக்கில் அம்பனான அமிழ்ந்தேன் இந்த அந்த அரு இந்த பேரொருளாளன் இருக்கானே காஞ்சிபுரத்துல பேரொருளாளன் அவனை வந்து நிலை இலக்கில் அவனை ஒரு ஃபோர்ம் டார்பெட் டார்கெட்டாக வச்சுட்டு அம்பனான அமிழ்ந்தேனே லைக் அன் ஆரோ கான் அண்ட் ரீச் டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அந்த மாதிரி சொல்றார் அவர் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் சிமிலர் டு திஸ் உபனிஷத் ஸ்லோகம் இட்ஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு தி கோபியர்களுடைய கடைக்கண் பார்வைகள் வந்து அம்புகளாக கண்ணன் மேல கண்ணனை தாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்ப அங்க வேதனையும் இன்னொரு பாடம் அதாவது என்னன்னாக்க கடைக்கண் பார்வையால ஸ்ட்ரக் பை தட் தோஸ் கிளான்சஸ் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன எடுத்தனாக்க அந்த கடைக்கண் பார்வையால அறிவிக்கப்படுகிறது அதாவது அனவுன்ஸ்ட் பை தோஸ் கிளான்சஸ் அதாவது இட் இண்டிகேட்டட் பாயிண்டட் டூ பை தோஸ் கிளான்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது அவர்கள் கடைக்கண்களால் அறிவிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது அந்த கடைக்கண் பார்வை எங்க போறதோ அது வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்றது அந்த ஆள் தான் அப்படின்னு ஃபிங்கரிங் சொல்லுவாளே ஃபிங்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் தான் அப்படின்னு பாயிண்ட் பண்றது எதுக்காக வேண்டி அப்படின்னாக்க ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம் ஒண்ணு இவன் வெண்ணை திருடினது இவன் தான் அப்படின்னு இந்த கடைக்கண் பார்வை வந்து சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வெண்ணையை திருடியவன் இவன் தான் என்று யசோதைக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஒன் பாசிபிள் இண்டிகேஷன் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆர் திளான்ஸ் இண்டிகேட்டிங் டைரக்டா சொல்லாம யசோதா கிட்ட யசோதா நான் கடைக்கண் பார்வையால ஒருத்தனை காமிக்கிறேன் பேர் அவன் தான் வெண்ணை திருடினா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளாம் கடைக்கண் பார்வையால் அவனை காமிச்சு இவன் தான் வெண்ணை திருடினா அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாளாம் இன்னொன்று வந்து என்னன்னாக்க இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க உபனிஷத்துக்கள் கூறும் பிரம்மம் இதுதான் என்று அவர்கள் கண்கள் காட்டி கொடுக்கும் உபனிஷத்துல பிரம்மம்னு ஒன்று சொல்றதே 
அது இவன் தான் அப்படின்னு நான் ஒரு பச்சையா சொல்லாம உன சைட் வே கிளான்சஸால சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாளாம் வா உபனிஷத்துக்கள் கூறும் பிரம்மம் இதுதான் என்று அவர்கள் கண்கள் காட்டி கொடுக்கும் இது வந்து வாலியின் மனைவி தாராய் ராமாயணத்துல இருந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறா இந்த வாலி வதத்துக்கு அப்புறம் வந்து தாராய் வந்து அழராவள் அப்ப வந்து வாலி அப்ப வாலிய பா பாக்குறா முதல் திறமா ஸ்ரீராமனும் பாக்குறா அப்படி இந்த ஸ்ரீராமனை பாக்குறச்சு அவன் என்ன சொல்றான்னா கோ இவனை பார்த்தாலே தெரியறது இவன் தான் பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறது தெரியறது அப்படிங்கிற மாதிரி முதன் முதலாக பார்க்கும் போதே முன்பே எல்லாரையும் பிரச எல்லாரும் பிரச எல்லோராலும் பிரசித்தமாக கூறப்பட்ட பரம புருஷனே இவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தாரை சொன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்துல சுசம்ருத்தம் பார்த்திவ லட்சணம் தம் சாரு நேத்திரம் மிருகாவ நேத்திர அதாவது இந்த மான் போன்ற ஐ கண்களை உடைய அந்த தாரை வந்து இந்த இவ ராமனை பாக்குறா அந்த ராமனை டிஸ்கிரைப் பண்றச்சு என்ன சொல்ற சுசம்ருத்தம் பார்த்திவ லட்சணம் ராஜ லட்சணங்கள் நிறைய இருக்கு அவங்ககிட்ட பார்த்தாலே தெரியறது அது அது மாத்திரம் இல்ல சாரு நேத்திரம் அவனுக்கும் அழகிய கண்கள் இருக்கு அவனை பார்த்த உடனே என்ன சொல்ல அவர் சொல்லலாம் அதிர்ஷ்ட பூர்வம் புருஷ பிரதானம் புருஷ பிரதானம்ங்கிறத பரம புருஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்றார் அவர் அதிர்ஷ்ட பூர்வம் புருஷ ஷ்ட பூர்வம் புருஷய பிரதானம் அயம் சகாகுஸ்தே பிரயம் சகாகுஸ்த இந்த ஸ்ரீராமன் இருக்கானே இவன் தான் இந்த புருஷ பிரதானம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுறது அப்படிங்கிற மாதிரி தாரை சொல்ற மாதிரி ஸ்லோகம் ஒன்னு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற ராஜலக்ஷணம் அழகிய கண்கள் கொண்ட ராமனை மான் கண்ணாள் ஒரு குட்டி மான் மாதிரி க கண்கள் அழகான கண்கள் உடைய தா மான் கண்ணான கண்ணுடைய தாரை பார்த்து சொல்றாளாம் பார்த்த உடனே அறிந்தாள் பிரஜக்ய இதி பிரஜக்ய இவ்வாறு அறிந்தாள் அறிந்தாள் முன் பார்த்திராத அதான் முன்னாடி வர ஸ்ரீராமனை பார்க்கல இவனே பரம புருஷன் என்று எப்படி அவ தாரையோட கண்ணுக்கு பரம புருஷன் ஸ்ரீராமன்கிறது தெரியறதோ அதே மாதிரி இந்த கோபியர்களுடைய கண்களுக்கு அந்த கண்ணன் வந்து பரம புருஷன் அப்படிங்கிறது தெரியறது அதனால அவ அந்த சைட் வைஸ் கிளான்சஸ்னால உலகத்துக்கெல்லாம் பர்டிகுலர்லி யசோதைக்கு காமிச்சு கொடுக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா ஒரு வியாக்கியானம் ஒன்று சொல்றாரு அவர் மதுரா பாகியம் மதுரா பாகியங்கிறது மதுரா நகரத்தினுடைய சௌபாகியம் இருப்பது துவேஷமே வடிவு கொண்ட கம்சனுடைய நகரத்துக்கு இப்படி ஒரு சௌபாகியம் ஏற்படுவதே என்று வடமதுரையை கொண்டாடுகிறார் சுவாமி இது வந்து கம்சனுடைய ஊர் சுவாமி எவ்வளவு பெரிய துஷ்டன் அவன் அப்படிப்பட்ட துஷ்டனான கம்சனுடைய ஊருக்கு இவ்வளவு பெரிய பாகியம் கிடைச்சிருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து வடமதுரையை கொண்டாடுகிறார் அது வந்து மதுரா கொண்டாடி வடமதுரையை கொண்டாடுற மாதிரி ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு அதையும் சொல்றார் அவர் மதுரை என்று ஒரு பிரசித்தமான நகரம் இட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் த ஸ்லோகம் ஒரு ரொம்ப பிரசித்தமான நகரம் அது அது மிகவும் புண்ணியமானது ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்ச பூமி அது பாவத்தை போக்க வல்லது பாவங்களை எல்லாம் அழிச்சுடுவது மங்களமானது இட்ஸ் அ வெரி ஆஸ்பிஷியஸ் பிளேஸ் இதுல தான் நித்தியமான விஷ்ணு பகவான் வந்து தானே பிறந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்லோகம் சொல்றது மதுரா நாம நகரின் புண்ணிய பாபகரி சுபா புண்ணியம் அது ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்ச ஊர் அது பாபகரி பாபங்களை போக்குற ஊர் இது சுபா ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ் இது இட இடமான மங்களமான ஒரு இடம் அது எஸ் யாம் ஜாதோ ஜகநாத சாட் விஷ்ணு சனாதனகம் சனாதனக விஷ்ணு எப்போ நிறைந்த நித்தியமான விஷ்ணு பகவான் வந்து இங்கதான் பிறந்தானவன் அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு சொல்றது அதனால மது மதுரா நகரம் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்ச ஊர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அனன்ய போக்கியம் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு வார்த்தை அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கிறார் வேறொன்று இல்லாதவர்களுக்கு அதாவது வேற ஒன்னத்திலையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவர்களுக்கு மிகவும் இனிமையாக இருப்பது ரொம்ப போக்கியமாக இருப்பது இந்த கண்ணன் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் இந்த கண்ணனை தவிர வேறொரு பொருளை மதிக்காதவர்களாய் அவனே த தமக்கு தாரகம் போஷகம் போக்கியம் அப்படி பண்ணி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறவாவா வந்து 
அதாவது தாரகம் போஷகம் போகியம்ங்கிறது வந்து இந்த சாப்பாடு விஷயத்துல மூணு விஷயம் மூணு விதமான விஷயம் சொல்லுவா தாரகம் தட் இஸ் லைஃப் சஸ்டெய்னிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து போஷகம் சோ இந்த தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் க்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி போகியம் அதாவது இது வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் ஒரு டிசர்ட் மாதிரி சம்திங் தட் யூ என்ஜாய் சாப்பிடுறதுல டிசர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஜலம்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாரகம் மாதிரி ஜலம் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது மற்றபடி சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்மளை வளர வைக்கிறது அதனால போஷகம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் வந்து போகியம் அப்படிங்கிற தின்னும் வெற்றிலையும் மத்த மனுஷாளுக்கு வந்து சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து போஷகமா இருக்கலாம் பருகும் நீர் வந்து தாரகமாக இருக்கலாம் போட்டுக்கிற வெத்தலை வந்து இந்த டிசர்ட் மாதிரி இது போகியமாக இருக்கலாம் ஆனா இவளுக்கு சுவாமி எல்லாமே வந்து இந்த எம்பெருமான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் தாயார் வந்து நாயகியோட தாயார் உண்ணும் சோறும் பருகு நீரும் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் அப்படின்னு இருக்கிறவா தான் அனன்ய பிரயோஜனர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் என்றிருக்கும் ஆழ்வார்கள் போன்றவர்களே அனன்யர்கள் அப்படிப்பட்டவா தான் அனன்யர்கள் அவாளைத்தான் இங்க சொல்றது அனன்ய போகியம் அவாளுக்கு போகியமான கண்ணனை அப்படின்னா ஈடே நான் ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்களுக்கு எல்லா வித போகியமுமா இருக்கிறது இந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த தாயார் சார் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் பாசுரம் இது என்ன நம்ம திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் அப்படிங்கிறத பார்த்திருக்கோம் திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ஏன்னா இதனுடைய மங்களாசாசனம் பண்ற பெருமாள் வந்து திருக்கோளூர் வைத்தமானதி பெருமாள் அவர் அதுல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத் ராமானுஜர் வந்து ஒரு பெண் வந்து திருக்கோளூர்ல இருந்து கிளம்பி போயிட்டு இருக்கா அப்ப கேட்கிற பெண்ணே நீ எதுக்கு இந்த இவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற ஊரை விட்டு கிளம்பின் இருக்க அந்த எம்பெருமான் வைத்தமானதி பெருமாள் இங்க சேவை சாதிக்கிறானே இங்க இருந்து இந்த பாகியத்தை அனுபவிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு அவர் இந்த மாதிரி பராங்குச நாயகி கூட சொல்லி பராங்குச நாயகியுடைய தாயா பராங்குச நாயகிங்கிறது ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் நாயகா பாவத்துல இருக்கச்சே அவருக்கு உண்டான பேர் அந்த பராங்குச நாயகியுடைய தாயாரே சொல்லியிருக்கா அவர் திருக்கோளூருக்கு தான் போயிருக்க நாயக்கியார் என் பொண்ணு இருக்காளே சுவாமி அவளுக்கு எல்லாமே கண்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்றா கண்ணன் எம் பெருமான் என்று என்றே என்று என்றே ரெண்டு தூரம் சொல்றா பாருங்க அப்படின்னா இன்னொரு அடிக்கடி அப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பா சுவாமி அப்படின்னு நெய்பர்ஸ் கிட்ட சொல்றா கண்கள் நேர் மல்கி மல்கி கண்ல இருந்து ஜலம் சொற்றது அந்த நாயக் நாயகிக்கு அப்படி இருக்கா சுவாமி மண்ணினுள் அவன் சீர் அவனுடைய அவனுடைய குணங் பெரிய குணங்கள் அவனுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்டவன் எல்லாம் நிறைஞ்சவன் இல்லையா அவன் அவன் வந்து இந்த பூமியில எங்க இருக்கான் அப்படி எந்த ஊர்ல இருக்கான் அப்படிங்கறது அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவா கிட்ட கேட்டாளாம் அவ வந்து சொல்லியிருப்பா அந்த திருக்கோளூர்ல தான் வைத்தமானது பெருமாளாக சேவை சாதிக்கிறான்னு சொல்லியிருப்பா அதனால நிச்சயமா என்னுடைய பொண்ணு அங்கதான் போயிருப்பா மண்ணினுள் அவன் சீர் வளம் மிக்கவன் ஓர் வினவேம் திண்ணம் திண்ணம் நிச்சயமா என் இளமான் மமா யங் டியர் புகும் திருக்கோடு திருக்கோளூர் தான் அப்படின்னு சொல்றான் எதுக்கான்னு சொல்றேன்னா அந்த அனன்ய பிரயோ பிரயோஜனர்களை டிஸ்கிரைப் பண்றச்சு இந்த உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் அப்படிங்கிற சொல்றார் நம்ம வந்து திருப்பல்லாண்டுலையும் பாக்குறோம் இது வந்து அடிய சம்திங் ஆட் சம்திங் திருப்பல்லாண்டுல வந்து மூணு விதமான இது குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் சுவாமி பெரிய ஆழ்வார் அனன்ய பிரயோஜனர்கள் வந்து உண்டு இப்ப எம்பெருமானத்தவர் வேற ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்றவா கைவல்ய மோட்சம் தான் வேணும்னு சொல்றவா இன்னொருத்தர் வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் தான் வேணும்னு சொல்றவா அதுல வந்து அந்த அனன்ய பிரயோஜனர்களுக்கு வந்து அப்பப்போ நடுநல்லா அதே சொல்லுவா அல்லது அவா கிட்ட எதையும் ஆழ்வார் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி
இதுல வந்து அந்த அனன்ய பிரயோஜனம் சொல்றா உடுத்து கிளைந்தனின் பீதக ஆடை உடுத்து கலத்தது உண்டு சுவாமி நாங்க இப்ப எங்களுக்கு நாங்களா துணிகள் வாங்கிக்க போறது இல்லை சுவாமி நீர் எந்த வஸ்திரத்தை போட்டு எனக்கு வேண்டாம்னு வைக்கிறீரோ அதை நாங்க போட்டு போறோம் அதே மாதிரி நீங்க வந்து பெருமாளுக்கு வந்து அம்சி பண்றோமோ இல்லையோ சாப்பாடு அது நீர் வந்து என்ன சாப்பிட்டு மிச்சம் வைக்கிறீரோ கலத்தது உண்டு அது மீதி என்ன தட்டுல இருக்கோ அதைத்தான் நாங்க சாப்பிட போறோம் தொடுத்த துழாய் மலர் சூடி கிளைந்தன நீர் வந்து திருத்துழாய் மாலைய சூடிண்டு அதுக்கப்புறம் இது பழசா எடுத்துன்னு சொல்லி வெளிக்கொண்டானுக்குண்டானை மேல அந்த ஆதிசேஷன் மேல பள்ளி கொண்டிருக்கான எம்பெருமானுக்கு அவனுக்கு பல்லாண்டு கூறுவோம் அதான் நாங்க இந்த அனன்ய பிரயோஜனர்கள் அப்படின்னு சொல்றா அப்படிப்பட்ட அனன்ய பிரயோஜனர்களுக்கு போக்கியமாக இருக்கிறவனவன் அவனை ஈடே அவனை வந்து ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈடேங்கிறதுக்கு ஸ்துதி செய்கிறேன்ங்கிற அர்த்தம் இருக்கு அப்படிங்கிறார் கீழ் கூறப்பட்ட சௌலபியத்தையும் மேல் கூறப்போகும் பரத்வத்தையும் அனுசந்தித்தால் அடுத்து செய்ய வேண்டியது அதன் ஸ்தோத்திரமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அதாவது சரி எம்பர் இவன் எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஈடேங்கிற பதம் வேதமனம் கொண்டது அப்படின்னு திரும்ப அடியன் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு அவர் ரிக்வேதம் வந்து அப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுனாக்க அக்னிம் ஈடேன்னு ஆரம்பிக்கிறது அக்னி அக்னியை இது ஸ்துதி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அக்னிம் ஈடே என்று ருக்வேதம் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதனால இது வந்து ஃபேமஸ் இது எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இட் ஹேஸ் இஸ் ஆரிஜின்ஸ் இந்த இந்த வேதாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் வசுதேவ வது ஸ்தனந்தயம் வசுதேவ வது வசுதேவருடைய மனைவி அவளுடைய முளைப்பாலை பருகின குழந்தை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது விரும்பின அவளுடைய குழந்தைன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இவர் வந்து இஸ் ட்ரை டு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்பிரேட் இட் ஓகே முளைப்பாலை பருகின குழந்தைங்கிற அப்படிங்கிற இன்டர்பிரிட்டேஷன் எடுத்துட்டோம்னாக்க இட் வில் கன்ஃப்ளிக்ட் வித் வாட் பீப்புள் திங்க் பீப்புள் வந்து சொல்றாள் இல்லை தேவைக்கு வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து யசோதா கிட்ட கொடுத்துட்டா அதனால அவள் முளைப்பாலெலாம் கொடுத்துருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் திரு இதில் வந்து பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகர் ஆழ்வாரம் ஒரு பாசுரத்துல சொல்றாரு வந்து தேவகி வந்து அவள் வந்து ஷீ இஸ் லெமெண்டிங் நம்ம இது பாத்துருக்கோம் ஆலை நீள் கரும்பன்னவன் தாலோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணா ஒன்ன நான் தாளாற்ற பாக்கியம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற ஒரு பாசுரம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த பாச அந்த பதிகத்துல உள்ள இன்னொரு பாசுரத்து கோட் பண்றார் அந்த பாசுரத்துல தேவகி வந்து கிளியரா சொல்ற எனக்கு வந்து உன்ன உனக்கு எனக்கு முளைப்பால் உனக்கு கொடுக்கற அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையடா கண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அதே அத வந்து சொல்ல போறாரு அதை பாருங்க குழந்தையாக இருந்தான் கண்ணகி கண்ணன் தேவகி மடியில் இருந்து கொண்டு பால் உண்ணாது பிறந்த உடனேயே அவளை விட்டு நீங்கி கோகுலம் சென்று யசோதைக்கு அந்த பாகியத்தை கொடுத்தான் திஸ் இஸ் வாட் வி நார்மலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யசோதைக்கு தான் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது தேவகிக்கு அந்த முளைப்பால் கொடுக்கற பாக்கியம் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி குலசேகர ஆழ்வார் தேவகியின் மனோரதத்தை ஒரு பாசுரத்தால் அருளி செய்கிறார் தேவகி எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்கிறத பெருமாள் திருமொழியில வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து சொல்றார் சொல்றார் ஆலை நீள் கரும்பு அந்த பதிகத்துல இருக்கிறனால அதே ராகத்துல பாடுறேன் குழகனேயன் கோமலைய பிள்ளை குழகனேனாக்க எல்லோரோடையும் கல ஈஸியா பழகிறவனே அப்படிங்கிற மாதிரியா அர்த்தம் கண்ணன் கிட்ட தேவகி சொல்றாளாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னக்கா தேவகி தானே பாடுறாது எனக்கு இவ்வளவு என்ன ஒரு அபாகியவதி நான் பாடுறாளோ இல்லையோ அப்ப சொல்றா குழகனே என்றன் கோமல பிள்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி கோமல பிள்ளை என்ன ரொம்ப அழகான குமாரனே அப்படிங்கிற மாதிரி கோவிந்தா கோவிந்தனே என் குடங்கையில் மன்னிய குடங்கைனாக்க உள்ளங்கை பாம்ல வந்து ஒரு கழுத்து ஒன் தலையை வச்சுண்டு அதாவது முளைப்பால் குடுக்கறச்சு எப்படி ஒரு பா அப்படிங்கிற அந்த பாக்கியத்தை டிஸ்கிரைப் பண்றா என் குடங்கையில் மன்னி என்னுடைய ஒரு பாம்ல நீ ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்ப எல்லாம் திஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் ஐ ஷுட் ஹவ் ஹேட் பட் ஐ ஹேவ் அண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போறா ஒழுகு பேரழில் இளம் சிறு தளிர்வு போல் ஒரு கையால் அவரோட ஒரு கையால ஒரு முளை முகம் ஒரு கல் ஒரு முளை அதாவது ஒரு கையால என்னுடைய ஒரு முளை ஒண்ணு நீ வருடின்னு இருப்பேனே அதை இது பண்ணிட்டு இருப்ப தடவின்னு இருப்பேனே ஒரு ஒழுகு பேரழில் இளம் சிறு தளிர் போல் அந்த கை எப்படி இருக்கும் குட்டி பிஞ்சு கை மாறி இருக்கும் இளம் சிறு தளிர் போல் இருக்கும் ஒழுகு பேரழில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அப்படியே வெள்ளமாக அழகு சொற்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்கை அது அந்த ஒரு கையால நீ என்னுடைய முளை ஒண்ணை வந்து நீ வருடின்னு இருப்ப இதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணி பாக்குற ஒரு முளை முகம் நெருடா ஒரு அந்த முகத் 
ஒரு முளையை நெருடின்னு இருப்பேன் மழலை மென்னகை இடை இடை அருளா மழலை மென்னகை இது ஒரு குழந்தையோட மென்னகை புன்சிரிப்பு இருக்கே இந்த ஸ்மா ஸ்மைல் இடை இடை அருளா நடு நடுல நீ என்ன பார்த்து சிரிப்ப அது குழந்தை வந்து அவர்கிட்ட ஃபால்ஸ் ஆட்டுன்னு இருக்கச்சு என்னெல்லாம் பண்ணுங்கிறத அவன் நினைச்சு பார்த்து சொல்றா அவ மழலை மென்னகை இடை இடை அருளா வாயிலே முளை இருக்க என் முகத்தை ஸோ வாயிலே முளை இருக்க அவருடைய திருமு திருமுலையில அவனுடைய வாய் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய வா முலையில அவனுடைய திருவாய் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என் முகத்தை எழில்கொள்னின் கண்ணினை நோக்கம் தன்னையும் இழந்தேன் என் முகத்தை பார்த்து நீ பார்க்க கண்ணால அழகா பார்த்து சிரிப்பனே கண்ணாலேயே பேசுவேன் என் முகத்தை எழில்கொள்னின் கண்ணினை நோக்கம் ரொம்ப அழகான உன்னுடைய திருக்கண்களால என்னை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அதை நான் அப்படி பார்க்கறேன் அந்த பாக்கியத்தையும் போயிடுத்தேன் எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அதான் எழுந்து எழுந்தேனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா ஸோ வாட் இட் கிளியர்லி ஷோஸ் இஸ் தட் ஷி டின் கெட் தட் பாக்கிய கோவிந்தாயில் கையில வந்து பாம்ல வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஒழு அழகு சொட்டும் அது இளம் சிறு தளி இளம் சிறு தளி ரொம்ப ஒரு டெண்டர் லீவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் டெண்டர் ஷூட் மாதிரி ஸ்ப்ரவுட் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு கையால் ஒரு முலை மோகம் ஒரு ஒரு கையால என்னுடைய முலையை நீ தடவி கொடுத்துட்டு இருப்ப மழலை மென்னகை மழலை குழந்தைகளுடைய அழகான அந்த மென்னகை புன்சிரிப்பு இருக்கே இடை இடையே அருளாக நடுநடுல எனக்கு அந்த அந்த அனுகிரகம் பண்ணுவேன் நீ அந்த அழகான சிரிப்ப கொடுப்பேன் நீ வாயிலேயே முலை இருக்க வாயில என்னோட முலையில வாய வச்சுண்டு என் முகத்தே என் முகத்தை பார்த்து நீ கண்ண பாப்ப அப்படிங்கிற சொல்ல போற ஏழில் கொள் நின் ரொம்ப அழகான உன்னுடைய கண்ணினை நோக்கம் ரெண்டு கண்களும் பார்க்கிற பார்வை இருக்க தன்னையும் இழந்தே அது அதை எழுந்துட்டேனே அந்த பார்க்கிற பார்வை இருக்க லாஸ்ட் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா ஏன்னா அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலன்னு இழந்தேனே சோ திரு குலசேகர ஆழ்வார் கிளியரா சொல்றாரு வந்து எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலன்னு சொல்றார் ஆனா சுவாமி தேசிகன் சொல்றாரு அந்த அதாவது இஃப் யூ இன்ட்ரோபிரேட் சனந்தங்கிறத வந்து அவர் தேவகியினுடைய முலையில இருந்து பால் சாப்பிட்ட குழந்தைன்னு இன்ட்ரோபிரேட் பண்ணாக்க அது வந்து இட் சீம்ஸ் கன்ஃபிளிக்ட் வித் குலசேகர ஆழ்வார் சொன்னது அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் சனந்தகம் பால் உண்ணும் குழந்தை என்று சுவாமி தேசிகன் அருள் செய்கிறார் இதனால் தேவகி ஆசைப்பட்டதை எல்லாம் நிறைவேற்றி வைத்ததாக கண்ணன் தன் லீலைகளை சுவாமிக்கு செய்து காட்டினதாக தெரிகிறது சுவா கண்ணனுக்கு வந்து கண்ணன் வந்து சுவாமி தேசிகனுக்கு வந்து ஆமா நான் பண்ணேன் அவளோட அவளுடைய ஆசையை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக வேண்டி பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்ச மாதிரி தெரியறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் எம் கே ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமின்னு சொல்றார் தோ பகவான் ஹட் கன்ஃபர்ட் மதர்ஹுட் ஆன் தேவகி ஹி டி நாட் பிளஸ் ஹர் வித் அட்டன் அண்ட் பிளஷர்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் ஹிம் அகார்டிங் டு ஸ்ரீ தேசிகா ஹி மேட் அப் ஃபார் திஸ் சீமிங் ஒமிஷன் ஸோ ஹி கிவ்ஸ் அனதர் இன்டர்பிரேஷன் பை சக்லிங் அட் தேவகி இஸ் பிரஸ்ட் த்ரூ ஹிஸ் ஆல்டர் ஈகோ ஹிஸ் மாயா அவனுடைய மாயினாலேயோ அல்லது அவருடைய யோகா யோக மாயான்னு சொல்றாரோ யசோதாக்கு பிறந்த அதே சமயத்துல பிறந்த ஒரு குழந்தை சுவிட்ச் ஆகி அது மாதிரி சொல்றாரோ இல்லையோ வாசு <laughs> அது பிறந்த ஊரையும் கொண்டு வரார் அவர் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் குட் ஃபார்ச்சூன் ஃபார் டு இட் ஃபார் பிரசென்டிங் தி வேர்ல்ட் பிரசென்டிங் டு தி வேர்ல்ட் தி சுப்ரீம் தி சுப்ரீம் சைல்ட் பிரம்ம கிஷோர அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் சரியா சோ அந்த தத் கிமபி பிரம்ம அப்படிங்கிறது வந்து அந்த உபற்ற பிரம்மம் தத் என்பதால் உபனிஷத்துகளில் சத் பிரம்ம தி உபனிஷத்துகளல தத்ங்கற வார்த்தை வந்து தத் தத் சமஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரோ இல்லையோ 
அந்த மாதிரியானதுகள்லாம் வந்து இந்த தத்துங்கிறது கிளியர்லி ரெஃபர்ஸ் டு சுப்ரீம் பீயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி தத் ஓம் தத் சதுன்னு சொல்றோமோ இல்லையா அந்த ஓம் தத் சது அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையில வந்து பதினேழாவது சாப்டர்ல இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணனே எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் ஸோ அது எகைன் தத்துங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு த பிரம்மம் அது ஸோ சத் பிரம்ம ஆத்மா முதலான சப்தங்களால் பிரசித்தமாக கூறப்படும் பரம்பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்றது தத் என்பது பக பகவானுடைய சகசிர நாமங்களில் ஒன்றாக படிக்கப்படுகிறது அவனுடைய ஆயிரம் நாமங்களில் ஒன்று தத் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் கிமப்பி என்று ஏதாவது கிமப்பிங்கிற வார்த்தைக்கு ஏதோ ஒன்று அதாவது அதனுடைய பெருமையை இவ்வளவு என்று வர்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி பகவத் தியான சோபானத்தை நான் சொல்றாரு அவ்வளோ அந்த ஜோதி கிமபி யமினாம் அஞ்சனம் யோக திருஷ்டே யமினாம் யோகிகளுடைய அந்தர் ஜோதி ஹிருதயத்துல உள்ள எஃபல்ஜன்ஸ் அது கிமப்பி ஒரு சொல்ல முடியாத அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாத ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு யாருன்னா கெம்பெருமான சொல்றாரு அவர் அந்தர் ஜோதி கிமப்பி யமினாம்னு அதே மாதிரி இங்கேயும் கிமப்பிங்கிறது ஏதோ ஒன்று அதாவது அதனுடைய பெருமையை இவ்வளவு என்று வர்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் பிரம்மங்கிறது இந்த பரம்பொருள் சொரூபம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அது கிஷோர பாவ திருஷ்யம் கிஷோர பாவங்கிறது குழந்தையாக இருக்கிறதுனால பிள் அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பிள்ளை பருவத்தால் அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கிஷோர என்னும் சொல் பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவனை குறிக்கும் கண்ணுக்கு புலப்படாதது என்று உபனிஷத்துகள் கோஷிக்கும் வஸ்து பிள்ளை பருவத்தின் எழிலுடன் கண்மன் ரமணி ரமணியமாக காட்சியளிக்கிறதே சொல்றார் அது என்ன சொல்றார் உபனிஷத்துகள்லாம் சொல்றது கண்ணுக்கு தெரியாது சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது ஆனா அந்த கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு உபனிஷத்துகள் சொல்ற வஸ்து நன்னா கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி இந்த கோகுலத்துல இருக்கே சுவாமி மதுரால பிறந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் எழிலுடன் கண்மன் ரமணீயமாக காட்சி அளிக்கிறது என்கிறார் எப்பொழுதும் ஏகரூபமாக இருக்கும் சதா ஏக ரூபாய சதை கரூப ரூபாய விஷ்ணவே அப்படின்னு சொல்றதோ சதா ஏக ரூபாய என்று சாஸ்திரங்கள் பரம்பொருளை உப உபதேசிக்கும் அதே வஸ்து தேவகியின் குழவியாகவும் மறுபடியும் சிறுவனாகவும் தோன்றுகிறது அதனால் அதை கிமபி பிரம்ம இன்னது என்று குறிப்பிட முடியாத அளவு பெருமையுள்ள பிரம்மம் என்று சுவாமி அருளி சொல்கிறார் ஆக இந்த ஸ்லோகத்தால் பரபிரம்மம் மதுரை செய்த பாகியத்தால் தேவகியின் குழந்தையாகவும் பின்னர் சிறுவனாகவும் ஆகி சு முதல்ல குழந்தை அதுக்கப்புறம் யங் பாய் ஆக ஆகி விரஜத்தில் உள்ள இந்த கோகுலத்தில் உள்ள பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆயர் சிறுமிகளின் கண்களுக்கு இலக்காக ஆகி பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஆனந்தத்தை அளிப்பதாக அந்நிய போக்கியம் அப்படிங்கிறது அதை நான் துதிக்கிறேன் ஈடே என்று கூறப்பட்டதாகிறது டாக்டர் சரோஜா ராமானுஜன் சொல்றார் மதுரா பாகியம் அனன்ய போக்கியம்னு சொல்றாரே அவன் மதுரா நகர் மக்களுக்கு கிடைத்த தனம் பகவான் பக்தர்களுக்கு கிடைத்தற்கரிய செல்வம் அதனால் தான் தேசிகர் ராஜசபைக்கு அழைக்கப்பட்டு வதா எம்பெருமான்கிறவன் வந்து எம் அடியார் பக்தர்கள் ஒரேஷ்ட <laughs> பித்தார்ஜிதம் கிஞ்சித் எங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச சொத்து ஒண்ணும் இல்ல நம்ம யா கிஞ்சிதார்ஜிதம் நான் சம்பாதிச்ச சொத்தும் ஒண்ணும் இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய சொத்து ஒண்ணு இருக்கு அஸ்தி மேக அஸ்தி ஷைலாக்ரே வஸ்து பைதா மகம் தனம் அஸ்திகிரியில மேல ஒருத்தன் இருக்கானே இந்த பேரொரு ஆளன் அப்படிங்கிற எக்க எப்படிப்பட்ட தனம் சுவாமி இத வந்து என்னுடைய பிதாமகர் பிரம்மா வந்து சேர்த்து சேமிச்சு வச்சிருக்கான் எனக்குன்னு அங்க வரவழைச்சு இங்க வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் அதனால அவன் தான் நமக்கு பெரிய தனம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் கிருஷ்ணன் வந்து எல்லோருக்கும் மதுர பாகியம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த வியாக்கியானத்தை முடிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தோட வியாக்கியானத்தை ஏழாவது ஸ்லோகத்துக்கு போக போறோம் ஏழாவது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு அன் இன்சிடென்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணாஸ் லைஃப் இந்த ரெண்டு மர உரல்ல கட்டி போட்டுடுறா யசோதா இந்த உரல்ல கட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த உரல்ல எழுத்துண்டே போறான் உரல் எழுத்துன்னு போறான் ரெண்டு மரங்கள் வருது ரெண்டு தமிழ்ல மருத மரங்கள்னு சொல்லுவா இத சம்ஸ்கிருதத்துல அர்ஜுனா ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் அந்த மருத மரங்களுக்கு நடுவுல உரல் எழுத்துன்னு போறான் அப்போ போலச்சே வந்து என்ன ஆறுதுன்னாக்கா அந்த உரல் வந்து அந்த மரத்தோட முட்டுறது 
அதாவது புல் பண்றான் புல் பண்றான் அதாவது உரல் வந்து அந்த மரங்களை விழ வச்சுடுறது முறிச்சு விழ வச்சுடுறது அது முறிஞ்சு விழுந்த உடனே அதுல இருந்து ரெண்டு பேர் வந்து டூ பீப்புள் எமர்ஜ் ஃப்ரம் இட் என்னாக்கா தேர் இஸ் அ ஸ்டோரி டு தீஸ் ஆர் தி சன்ஸ் ஆஃப் குபேரா அவளுக்கு வந்து நாரத முனி வந்து சாபம் கொடுத்திருக்கார் முந்தி முந்தி ஒருத்தரும் அந்த சாபம் கொடுத்தது வந்து அடியேன் பிரீஃப்லி டிஸ்கிரைப் இட் ஃப்ரம் தி ஃப்ரம் தி உபன்யா ஃப்ரம் தி வியாக்கியானம் அண்ட் தென் வில் கோ டு தி தி ஸ்லோகம் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அதாவது ஒரு இருவருடைய மரமான தன்மையை போக்கி அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த வார்த்தைகள் வருது விட்டபித்வ நிராசகம் கயோஷித் கயோஷித் நகை ஏதோ ரெண்டு பேருடைய விட்டபித்வ நிராசகம் விட்டபித்வ மரமாக இருக்கும் தன்மையை த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அ ட்ரீ அதை வந்து நிராசகம் அதை ஒழிச்சு கட்டினவன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி கண்ணனை ரெஃபர் பண்ணுறது அதுக்கு அது கதையை சொல்கிறார் ஒரு இருவருடைய மரமான தன்மையை போக்குகிறவனான கண்ணனை ரெண்டு பேர் மரமாக இருந்தாலே அவளுடைய அந்த மரமாக இருக்கிற ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணானவன் என்னன்னாக்கா பேக்ரவுண்ட் குபேரனுடைய புத்திரர்களான நலகூபரன் மணிக்ரீவன் ரெண்டு பேர் இருந்தா அவா வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு காலத்துல வந்து மதுபானத்தால் மதிமயங்கி தே காட் இன்டாக்சிகேட்டட் அதுக்கப்புறம் ஸ்திரீகளுடன் வெட்கமின்றி ஆடையின்றி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சோ தேவ பிளேயிங் அரவுண்ட் வித் விமன் இத விதவுட் வெட்கம் இன்றி விச விதவுட் எனி ஷேம் விதவுட் எனி எம்பேரஸ்மெண்ட் விதவுட் எனி க்ளோதிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அவா குளிச்சுட்டு இருந்தா போல இருக்கு அப்ப அந்த சமயத்துல தற்செயலாக வந்து நாரதரை கவனியாமல் நாரதர் அந்த சைட்ல பத்து அந்த பக்கமா வந்திருக்கார் அவர் ஆனா இவா அவளை பார்த்து வந்து இவளுக்கு அவளுக்கு பண திமிர் உண்டோ இல்லையோ குபேரனோட பிள்ளைகளோ இல்லையோ அதனால யார் இது இவர் இவர் எது கண்டுக்கணுங்கிறதுனால பிளஸ் அந்த தேர் தேர் இன்டாக்சிகேட்டட் அதனால வந்து தே டின் ஹேவ் தேர் நார்மல் சென்சஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதனால அவள் வந்து ஒன்றுமே தே டின் ரஷ் டு கெட் ட்ரெஸ்ட் ஆர் எனி திங் லைக் தேட் அதை பார்த்து நாரதர் வந்து கோபம் வந்து தவிர்க்கு கவனியா நிர்லஜர்கள் நிர்லஜர்களாக இருக்க லஜ்ஜை இருக்குனாக்க ஷேம் எம்பேரஸ்மெண்ட் மட்டும் நிர்லஜர்னாக்க ஷேம் எம்பேரஸ்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அதனால நீங்கள் மரங்களாக ஆக கிடவீர்கள்னு சாபம் கொடுத்துடுறார் யூ மே யூ பிகம் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுக்குன்னாக்க மரங்கள் தான் வந்து தே தே ஸ்டாண்ட் நேக்கட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் டு த எலமெண்ட்ஸ் இவா எப்படின்னு எனிவே ஸோ தே ஓன் நோட்டிஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அர்த்தத்தில் சொன்னேன் ஷேல் பிகம் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் அதுதான் சுவாமி எம் கே ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி சொல்றார் எதுக்காக மரங்கள்னாக்க தே ஆர் தேல் பி நேக்கட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் டு த எலமெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் த ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்று சபித்தார் பிறகு அவா வந்து அஃப்கோர்ஸ் தே ஓ ஓ சுவாமி எனக்கு இந்த சுவாமி கொடுத்தே சாரி சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அப்போ வந்து சொல்றார் ஓகே இந்த இவென்ச்சுவலி வில் பி ஃப்ரீட் பை யூ வில் பி லிபரேட்டட் பை கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கண்ணனால் உங்கள் சாபம் நீங்கும் என்று சாபத்திற்கு ஒரு முடிவையும் குறிப்பிட்டார் அது அந்த நலகூபரன் மணிக்ரீவன் இருவருமே இப்பொழுது நந்தகோபுர திருமாளிகைக்கு அருகில் நெருங்கி வளர்ந்த இரண்டு மருத மரங்களாக இருந்தார்கள் ஸோ டூ ட்ரீஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் மருத மரங்கள் ஆர் அர்ஜுனா ட்ரீஸ் நாரதர் வாக்கு பிரகாரம் அவர்களை சாபத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக கண்ணன் அவ்விரண்டு மரங்களினுடைய தவறு நாரதரோட் கொடுத்த அந்த சாபத்தை நீக்கிறதுக்காக நாரதர் சொல்லியிருக்கார் அதனால என்னுடைய அடியாரான நாரதர் சொல்லியிருக்கார் அதை நான் அதுபடி நடந்தானோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவளுடைய சாபத்தை போக்குறதுக்காக வேண்டி அவன் உரல் எழுத்துன்னு போனான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் எப்படி அவர் அடியார்களுக்காக வேண்டி என்னவனாலும் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத சொல்றார் அவர் சாபத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக கண்ணன் அவ்விரண்டு மரங்களினுடைய தவழ்ந்து அப்பால் சென்றான் உரல் மரங்களுக்கு நடுவே சிக்கிக் கொள்ளர் காட் ஸ்டாக் பிட்வீன் த டூ ட்ரீஸ் அது அவர்களுடைய சாப விமோசனத்திற்கு ஹேதுவாயிற்று ஸோ இட் பிகேம் த ரீசன் ஃபார் தெம் டு பி லிபரேட்டட் ஃப்ரம் தேர் கர்ஸ் அதாவது மரமாயிருந்த நிலை நீங்கி அவர்கள் மறுபடியும் தேவர்களானார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விட்டபித்வ நிராசகம் கயோஷித் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறச்சே அதை வியாக்கியானத்தை சொல்றார் அதை ஸோ இந்த இதை பார்க்கலாம் இது வந்து ஸோ இதில் வந்து இதில் இந்த பர்டிகுலர் பாப் இதில் வந்து ஒரு இந்த இன்சிடென்ட் சொல்கிறாரு இந்த இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இந்த அந்த ரெண்டு மருது மரங்களுக்கு நடுவில் உரல் எடுத்துட்டு போய் அவளுடைய அந்த குபேரனுடைய சன் த டூ சன்ஸ் அவளுடைய சாபத் அவளுடைய கேர்ஸை போக்கினதை பற்றி சொல்கிறார் இதில் உள்ள ஸ்மராமி இதில் உள்ள இந்த கீ வேர்ப் என்னன்னாக்கா ஸ்மராமி அவளை தியானம் செய்கிறேன் நினைக்கிறேன் தியானம் தியானம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது கண்ணனை தியானம் செய்கிறேன்னு சொல்ல போறார் ஸ்மராமி அந்த கண்ணனை டிஸ்கிரைப் பண்றச்சே வந்து அதை சொல் சொல்றார் அவர் அது எப்படி சொல்றாருன்னாக்கா பாருங்க வேடிக்கையா இருக்கும் அது ஸோ யூ ஹேவ் டு இமேஜின் கண்ணன் புல்லிங் தி மாட்டர் அலாங் வித் ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி யசோத கட்டு போட்டா அவ யசோத கட்
பயமா அதனால அடிக்கடி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இது வந்து ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லுவா ஒரு 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 அர்த்தம் என்னன்னாக்க பயம் என்னன்னாக்க ஓ யசோதா பார்த்துட்டு இருக்காளோ நம்ம பாட்டு தவழ்ந்து போயின்னு இருக்கேனே ஆத்த விட்டு வெளியில போயின்னு இருக்கேனே எங்கெல்லாம் திரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு பாப்பாளோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் அது இன்னொன்னு வந்து அவன் அவன் மரத்து ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுவுல போயிட்டான் அவன் மரம் திடீர்னு முறிஞ்சு விழுற சத்தம் கேட்கறது அந்த சத்தத்தை பார்த்து அவன் பயந்து போயிடுறான் என்னது வாட்ஸ் ஆப்பனிங் பிஹைண்ட் மீ அப்படிங்கிற மாதிரியான பயத்துல அப்படி அதனால கழுத்த திருப்புறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ கழுத்த திருப்புறதுக்கு பயம் பயம் இஸ் த ரீசன் த பயம்ங்கிறது இஸ் இட் த ஃபியர் ஆஃப் யசோதாங்கிறது ஒரு ஃபியர் ஆஃப் யசோதான்னு ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இன்னொன்னு வந்து அந்த மரங்கள் வந்து த பிரேக்கிங் த சவுண்ட் த டூ ட்ரீஸ் பிரேக்கிங் அண்ட் ஃபாலோயிங் அந்த சத்தம் கேட்கறது அந்த ஸ்டார்ட் சீம் அதனால அந்த பயத்தினால அவன் கழுத்த திருப்பி பாக்குறான்னு அப்படிப்பட்ட கழுத்தை உடையவனை அப்படிங்கிற மாதிரி பயத்தால் திருப்பப்பட்ட கழுத்தை உடையவனை சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த பேசிவ் வாய்ஸ் நிறைய வரும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையோ அந்த பயத்தால் கழுத்தை திருப்பியவனைன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் பயத்தால் திருப்பப்பட்ட கழுத்தை உடையவனை அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல வருது சோ அது நம்ம வந்து பயத்தால கழுத்த திருப்பி பாக்குறாவன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது மாத்திரம் இல்ல புன்சிரிப்பால் மலர்ந்த தளிர் போன்ற அதரம் உடையவனை அவனுடைய அதரம் இருக்க அது வந்து தளிர் போன்றது இட்ஸ் டெண்டர் லைக் அ ஸ்ப்ரவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி டெண்டர் ஷூட்ஸ் டெண்டர் லீஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளவு சாஃப்டா உள்ளது புன்சிரிப்பால் மலர்ந்த சோ அது வந்து இட் பிரேக்ஸ் இன் டு அ ஸ்மைல் அப்படிங்கிறது இட் பிளாசம்ஸ் அ ஸ்மைல் பிளாசம்ஸ் இன் எஸ் அதரம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க பாருங்க கான்ட்ராஸ்ட் பாருங்க ஒரு ஒரு முதல் லைன்ல பயம்னு சொல்றார் அடுத்த லைன்லயே சொல்றாரு அவர் வந்து புன்சிரிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு வந்து வியாக்கியானத்துல பாக்குறச்சே அது வந்து எம் கே ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போறார் ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகம் ஒண்ணுல வந்து கண்ணன் வந்து கண்ணீர் கூட்டு அழறாம அதே சமயத்துல புன்சிரிப்பும் இருக்கு பூத்தனை அந்த பூத்தனை சம்ஹாரம் பண்ணானே அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கண்ணு கண்ணு கண்ணுல இருந்து அழுக வருது அதே சமயத்துல புன்சிரிப்பும் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டூ கன்ஃபிளிக்டிங் திங்ஸ் சொல்றாரோ இல்லையோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பயத்தையும் புன்சிரிப்பையும் சேர்த்து சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போறார் அவர் புன்சிரிப்பால் மலர்ந்த தளிர் போன்ற அதரம் உடையவனை அப்படிப்பட்ட அதரங்கள் உடைய இருக்கிறவன் அந்த கண்ணனை ஓர் இருவருடைய மரமாய் நின்ற ஏதோ ரெண்டு பேருடைய மரமாய் நின்ற நிலையை த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ட்ரீஸ் அதை ஒழித்த சிறுவனை த பாய் ஹூ டெஸ்ட்ராய் தட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஒழித்த சிறுவனை பெரிய உரலை இழுத்து வருபவனை சோ திஸ் இந்த பிகினிங் அதாவது உரல் எழுத்துன்னு வரான் அப்படி எழுத்துன்னு வரைச்சே இந்த இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பாயிட்ஸ் ஹாவ் த லைசன்ஸ் டு ரிவர்ஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸ் அதனால பெரிய உரலை எழுத்து வருபவனை தியானிக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட உரலை எழுத்துன்னு வரானே அந்த கண்ணன் அவனை நான் தியானிக்கிறேன் ஸ்மராமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர் சரியா சோ இதனுடைய ஓவரால் மீனிங் ஆஃப் இட் இப்போ இண்டிவிஜுவல் வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து வார்த்தை சோ பரிவர்த்தித கந்தரம் பயேன பரிவர்த்தித கந்தரம் பயேன பயேன பயத்தால பரிவர்த்தித திருப்பப்பட்ட டேர்ன்ட் அரவுண்ட் கந்தரம் கழுத்தை உடையவன் அவனை சோ பயேன பயத்தால் பரிவர்த்தித திருப்பப்பட்ட டேர்ன்ட் அரவுண்ட் கந்தரம் கழுத்தை உடையவனை த ஒன் ஹூ ஹேஸ் அ நேக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன் ஹூ ஹேஸ் அ நேக் தட் வாஸ் டேர்ன் அரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் அப்படிப்பட்டவனை ஸ்மராமி அப்படிங்கிற மாதிரி தியானிக்கிறேன்னு ரெண்டாவது லைன்ல சொல்ல போறார் ரெண்டாவது ஸ்மித புல்ல அதர பல்லவம் சோ ஸ்மித ஸ்மித புல்ல புன்சிரிப்பால் மலர்ந்த அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்மிதம் நான் சிரிக்கிறது இல்லையா சாபிப்ராய ஸ்மித விகசிதம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையோ சோ ஸ்மிதங்கிறது புன்சிரிப்பு ஸ்மித புல்ல புன்சிரிப்பால மலர்ந்த இந்த அதர பல்லவம் பல்லவம் தளிர் போன்றது இது யங் ஷூட் மாதிரி யங் ஸ்ப்ரவுட் மாதிரி யங் லீஃப் மாதிரி எவ்வளவு டெண்டரா இருக்கும் அதர பல்லவம் அப்படிங்கிற அப்படிப்பட்ட அதரங்களை உடையவன் அவன் அவனை ஸ்மராமி சோ அந்த ஸ்மராமிங்கிற வார்த்தை வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகுது அப்படிப்பட்டவனை தியானிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணாவது லைன்ல வந்து விடப்பித்வ நிராசகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற கயோஷித் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் கயோஷித் யாரோ ரெண்டு பேருடைய அதாவது குபேரனுடைய ரெண்டு சன்ஸ் இருக்காளே அவளுடைய யாரோ ரெண்டு பேருடைய விடப்பித்வ மரமாக இருக்கிற தன்மையை த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ட்ரீஸ் அதை நிராசகம் ஒன் ஹூ டிஸ்ட்ராய்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒழி அழித்தவனை அவனை ஸ்மராமி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்மராமி அப்புறம் கடைசி லைன் வந்து விபுல உலு கல விபுல பெரிய உலு கல உரல் மோட்டர் உரலை கர்ஷகம் அதை இழுத்துட்டு போறான் ஒன் ஹூ புல்ஸ் இட் அலாங் ஒன் ஹூ
स्मृत फुलाधर पल्लव स्मरा विटपेयरास कयोषित विपुलो लोकलय कर्षक कुमार भयतावन मलर्वन ओर मरम वन ध्यान ध्यान कुबेर इंडिबरेट अदार पिवर्तिरम भय नय पिवर्तिरम भय नय स्मृत फुलाधर पल्लव स्मरा स्मृत फुलाधर पल्लव स्मरा कयोषित कयोषित विपुलो लोकलकर्षक कुमार विपुलो लोकलकर्षक कुमार पिवर्तिरम भय नय स्मृत फुलाधर पल्लव स्मरा विटपेत्वरासक कयोषित विपुलो लोकलकर्षक कुमार सो डाक्टर सडगोपन सुल स्मरा वार्त वे विधमा इंटरप्रेट पड़ा स्मरा ध्यान अभी मार्ग स्मरा अभी अलगू डिस्क्रेबूत विषय सी 
இங்க வந்து இந்த குபேரனுடைய ரெண்டு சன்ஸ் இது லிபரேட் பண்ற விஷயத்திலையும் சரி இன் திஸ் இந்த ஏர்லியர் அவதாரா அ ஸ்ரீராமா ஸோ இன்னும் இ கோஸ் ஆன் டு சே சுவாமி ஸ்ரீனிவாசன் கோஸ் ஆன் டு சே அதாவது ராம அவதாரத்துல வந்து ஸ்ரீராமன் வந்து இந்த கல்லாக இருந்த அகல்யைக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்தா அதே மாதிரி இங்க வந்து கிருஷ்ணனார் கட்சியே குபேரனுடைய ரெண்டு புத்திரர்களுக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் பட் உடன் மாற்று டை டு பகவான் டஸ் த ஜாப் இன்ஃபினிட் ஆர் த வேஸ் இன் விச் பகவான் கேரிஸ் ஆன் ஹிஸ் பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க ஒரு சாப விமோசனம் இங்க இன்னொரு சாப விமோசனம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் இதுக்கு வந்து புதுக்கோட்டை ஏ ஸ்ரீனிவாச ராகவாச்சாரியார் வியாக்கியானம் கொடுக்கறச்சு சொல்றார் பரபிரம்மே கண்ணன் எனும் கருந் தெய்வமாய் வந்து நின்றது அதாவது பரபிரம்மமான இது எம்பெருமான் இருக்கானே அவன் தான் அவனே கண்ணனாக வந்து நிற்கிறான் அவன் அது அது அதை வந்து கண்ணன் எனும் கருந் தெய்வம்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் கருந் தெய்வம் கருந் தெய்வம் த டார்க் லார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி த டார்க் காட் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணன் எனும் கருந் தெய்வம் கண்ணன் வந்து கருப்பு தானே அவன் அவன் வந்து கரும் தெய்வம் எல்லாருக்கும் இஸ் த காட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டமா சூஸ் பண்ண வார்த்தைகள் இல்லை கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வங்கிறது நாச்சியார் திருமொழி என் டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழியில நாயிகா பாவத்துல விரக தாபத்துல செய்ய ஆண்டாள் இருக்கச்சு அவர் சொல்றா வந்து அவ கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் காட்சி பழகி கிடப்பேன் அவ பெரியோர்களே தாய்மார்களே தாய்மார்கள்லாம் அட்ரஸ் பண்ற த லேடிஸ் த ஹவுஸ் நீங்க வந்து ரொம்ப யூ நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ எட் ஆல் காட்சி பழகி கிடப்பேனே நான் வந்து கண்ணன் அப்படிங்கிற அவனுடைய அந்த கருந் தெய்வம் கருப்பு லார்டு இருக்கானே அவனே நினைச்சுட்டு இருக்கேன்னா நீங்க வந்து என்னத்தலாமோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து இல்ல இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு புத்திமதி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க அதெல்லாம் பண்ணாம நான் சொல்றது பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாவ நீங்க வந்து நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னாக்க பொண்ணில் புலி பெய்தார் போல புறம் நின்று அழகு பேசாதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதாவது என்ன சொல்ற அதாவது புண்ணில் புலி பெய்தா நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஏற்கனவே அடிபட்டு இருக்கேன் ஒரு பொண்ணு இருக்கு so it's exposed to the so skin is exposed abingra mari yerkanave ad erinjund irukku ad mele puli saaru vittaaka eppadi irukum ad mari irukku ad neenga solradhu abingra mari solra in fact aandaludeya thiru thappanaarana periyaal varandu use pannirukkaradha id adiyen vandu inda யசோதா பாவம் உபன்யாசத்துல மென்ஷன் பண்ணே புண்ணில் புளிப்பைதால் ஒக்கும் தீமை புரை புறையாய் வை செய்யவில்லை அப்படின்னு பக்கத்தாத்துக்காரெல்லாம் இந்த யசோதா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றா இவன் புண்ணில் புளிப்பைதார் போல புளிப்பைதார் போல ஏற்கனவே ஒரு ஓப்பனா இருக்கிற எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஊண்டுல இவன் வந்து புளி ஜலத்தை விட்டாக்க இன்னொன்றும் எரியுமே அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் திரும்ப திரும்ப ஒன்னு முடியறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷமம் அது முடியறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷமம் ஒன்னு பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அவ வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாளோ இல்லையோ சோ திருத்தகப்பனார்கிட்டே இருந்து இந்த ஃப்ரைஸ் பாரு நாம <laughs> வந்து அவனை தெரியாதவனுக்கு பெருமான் அறையில் அவனுடைய அறையில் இருக்கிற பீதக வண்ண ஆடை கொண்டு அவனுடைய மஞ்சள் நிறமான வஸ்திரம் ஒன்னு இருக்குமே அதை கொண்டு வந்து என்னை வாட்டம் தனிய வீசுறே அப்படியே முகத்துல வீசும் போது அப்ப வந்து அவனுடைய ஐ கேன் அது ஸ்மெல் ஹேம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து எனக்கு வந்து இட் கிவ் மீ அ ரிலீஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இந்த பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத அப்படிங்கறது வந்து அதுக்கு பட்டர் வந்து பராசர் பட்டர் வந்து ஒரு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்காரு முலை எழுந்தார் படி முலை எழுந்தார்ங்கிறது ஸ்தனம் உள்ள பெண்களுடைய கஷ்டங்கள் மோவா எழுந்தார்க்கு தெரியாதே மோவா எழுந்தார்க்குன்னா மீச உழைச்ச ஆம்பளைகளுக்கு தெரியாது முளையுள்ள பெண்களுக்கு உள்ள கஷ்டம் வந்து மீசை உள்ள ஆம்பளைகளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு பட்டர் அருளி செய்தார் அப்படின்னு அண்ணன் சுவாமிகள் வந்து அதை கோட் பண்றார் அவர் பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத பெருமான் அறையில் பீதக வண்ணாடை கொண்டு என்னை வாட்டம் தனிய வீசிறே அப்படிங்கிறார் அந்த கண்ணன் எனும் கருந்தெய்வம் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் எடுத்துன்னு சொல்றார் அவர் அதை துதிக்கிறேன் என்று ஸ்மராமின்னு சொல்றார் அவள் என்று வாய் படைத்த பயன் பெற்றமே அருளி செய்கிறார் அதாவது வாய் இருக்கு எனக்கு அதனால நான் வந்து அருளி அது போ போனதுன்னு சொன்னார் இல்லையா போனதுன ஈடேன்னு சொன்னார் அவர் ஸ்துதி பண்றேன்னு சொன்னார் இந்த தரம் ஸ்மராமி மனசால இது பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஸோ இது வாய் படைத்த பயன் பெற்றுமையை போன ஸ்லோகத்தில் அருளி செய்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தால் அவனுடைய நவநீத சௌரியாதி லீலைகளை அனுசந்தித்து என் மனதும் அவனை நினைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ போன ஸ்லோகத்தை சொல்லியாச்சு நான் ஈடே அப்படிங்கிற மாதிரி வாயால ஸ்துதி பண்றேன்னு ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்மராமி என்னுடைய மனசால அவனை தியானம் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரீ ஆண்டாலும் சொல்றாரு வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க 
அப்படின்னு சொல்றாளோ இல்லையோ அந்த இதுதான் சொல்ற வாய் நாள் பாடிங்கிறத போனதுன்னு சொல்லியாச்சு மனத்தினால் சிந்திக்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர் அது ஸோ அடியன் தாட் இட் வாஸ் அப்ரோப்ரியேட் இன்ட்ரடியூஸ் த திருப்பாவை ஸோ சுவாமி ஸ்ரீனிவாச ராகுவாச்சாரியா சொல்றார் வெண்ணை திருட முயன்ற பிள்ளையை கண்ணி குறுங்கயிற்றால் உரலோடு சேர்த்து கட்டினால் யசோதை சர்வ சக்தனா இருந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாமல் அசேதனமான உரல் போல் அசைப்பட்டிருந்தான் அவன் வந்து பெரிய சர்வ சக்தன் அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணிருந்துருக்கலாம் ஆனா ஒண்ணுமே பண்ணல சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அதுதான் வந்து பெரிய திருமொழியில திருமங்கையாழ் வார் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொல்றாரு எங்கானும் ஈதப்பதோர் மாயம் உண்டேன்னு ஆரம்பிக்கிறாரு இல்ல சொல்றார் வளர்ந்திட்ட தொல்சீர் விரல் மாவலியை மண்கொள்ள வஞ்சித்து ஒரு மான் குரலாய் அளந்திட்டவன் காண்மி நின்று ஆய்ச்சியரால் அருள் அலைவெண்ணை உண்டு ஆப்பு உண்டிருந்தவனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் சுவாமி இந்த வியா வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு மகாபலி கிட்டேந்து இந்த யாசகம் வாங்கிட்டு உலகெல்லாம் அளந்தானே அவன் வந்து இப்ப போய் உரல்ல கட்டுன்னு இருக்கு கட் கட்டுப்பட்டு இருக்கானே அப்படின்னு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறா அப்படிங்கிறத அந்த பாசுரம் சொல்றது அதே மாதிரி என்ன அதான் சொல்றாரு அவர் சர்வசக்தனா இருந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாமல் அச்சேதனமான உரல் போல அசைவற்று இருந்தான் இன்ஃபேக்ட் சொல்றாரு ஏங்கி இருந்தது மாத்திரமே உரல் உரலுக்கும் இவனுக்கும் வித்தியாசம் உரலும் அச்சேதனமாக இருந்தது இவனும் ஒரு அச்சேதன மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தான் ஓன்லி டிஃபரன்ஸ் வாஸ் உரல் வந்து அழாம இருந்தது இது அவன் அழுதுன்னு இருந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் ஏங்கி இருந்தது மாத்திரமே உரலுக்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் இப்படி குழந்தையை கட்டி போட்டு விட்டு தன் காரியங்களை கவனிக்கும் பொருட்டு தாய் சென்றவாரே கண்ணன் நாலாபக்கமும் முகத்தை திருப்பி பார்த்தான் இந்த முகத்தை திருப்பி பார்த்தாங்கிறது சற்று தூரத்தில் இரண்டு மருத மரங்கள் நடுவே சற்று இளைவெளி ஓகே ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் த்ரூ தட் ஸ்டோரி ஸோ ஐ நோட் நீட் டு கோ த்ரூ தட் அகைன் ஏன்னா பேசிக்லி இதில் வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க பின்னாடி மரங்கள் முறிஞ்சு விழுறதே அப்படிங்கிற சத்தத்தை கேட்டு அதனால திருப்பி பார்த்தான் கழுத்து திருப்பி பார்த்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சத்தத்துடன் முறிந்து விழும் மரங்களை கண்ணன் பயத்தோடு திரும்பி பார்க்கிறான் அதனால தான் பரிவர்த்தித்த கந்தரம் பயன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட்ஸ் நாட் இன் ஃபியர் ஆஃப் யசோதா இட்ஸ் இன் ஃபியர் ஆஃப் ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் வாட்ஸ் ஹேப்னிங் ஐ ஹியர்ஸ் சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கிறார் ஸ்மித புல்லாதர பல்லவம் ஸ்மராமி ஸ்மித புல்ல புன்சிரிப்பு மலர்ந்த அதர பல்லவம் தளிர் போன்ற அதரங்களை உடையவன் அவனை ஸ்மராமி அவனை தியானிக்கிறேன் புன்முறுவல் பூத்த தளிர் போன்ற அதரங்களை உடைய கண்ணனை மனத்தால் தியானிக்கிறேன் என்கிறார் நினைக்கிறேன் என்கிறார் முதல் கணத்தில் மரங்கள் விழுந்த சத்தம் கேட்டு பயம் உண்டாகிறது அடுத்த கணத்தில் தனக்கும் தாம்புக்கும் உரலுக்கும் ஒரு ஹானி ஏற்படாமல் ஒரு கீழே விழும் மரங்களை கண்டதும் கண்ணனுடைய பவள செவ்வாயில் புன்முறுவல் பூத்தது அதே ரெண்டு விதமானது இப்போ ஒண்ணு யசோதா காண்டி பயந்தா நினைச்சுனாக்க எதுக்காக வேண்டி புன்சிரிப்பு சொன்னாக்கே நான் போடுறதெல்லாம் வேஷம் தானே ஏன்னா எனக்கு நிஜமாவே பயமா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு சிரிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்னு அதே மாதிரி இங்க வந்து விழுந்தது வந்து எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாதா என்ன விழுந்தது அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி புன்சிரிப்பு சிரிக்கிறான் ஏன்னா வேஷம் போடுறானோ இல்லையோ சார் அதனால வந்து முதல்ல வந்து பயந்த மாதிரி நடிக்கிறான் அப்புறம் வந்து ஓகே நான் நடி நடிக்கிறது நடிக்கிறது தான் அதனால உங்களுக்கே தெரியும் வந்து எனக்கு ஐ நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அதனால சிரிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அதே தன் ஸ்மரணத்துக்கு விஷயமாக கொள்கிறார் சுவாமி அவன் சிரிக்கிறானே அதே வந்து அதை அதை நினைச்சுட்டு நான் தியானம் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் இது வந்து இந்த இந்த குபேரனுடைய அந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே படிச்சாச்சு குபேரனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஸ்டோரி ஏற்கனவே படிச்சாச்சு பெரிய உரலை எழுத்து எழுத்து கொண்டு வருகின்ற சிறுவனை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் விப்புல உலூகல கர்ஷகம் குமாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை தியானிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நலகூபரன் மணிக்ரீவர்களுடைய சாப நிவத்திக்கு காரணம் இது எழுத்தான் இது இரண்டு மருது மரங்களுக்கு இடையே சீக்கி கொண்ட உரலை கண்ணன் எழுத்தான் அதுவே காரணமாக இரண்டு மரங்களும் தடால் என்ற சப்தத்தோடு முறிந்து விழுந்தன அந்த சப்தத்தினால பயந்து திரும்பி பார்த்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்புறம் இந்த இருவருக்கும் சாபம் நீங்கிற்று என்று மகிழ்ச்சியால் ஓகே திரும்பி பார்க்கறான் பயத்துல இன் அதே திரும்பி பார்க்கறச்சே அவன் தெரியறது ஓ இந்த ரெண்டு பேரும் சாபம் போயிடுத்து இப்போ அவா ரெண்டு பேரும் திரும்ப வரும் வந்து தேவர்களா ஆயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அது வந்து சந்தோஷம் வந்துடுறது அந்த சந்தோஷத்தினால புன்னகை முகத்துல வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் கண்ணனுடைய அந்த லீலை ஈடுபட்ட சுவாமி தேசிகன் அவனையே தியானம் செய்கிறேன் என்றார் அதோட அவர் இந்த வியாக்கியானத்தை பிடிக்கிறார் அடியன் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் அ கப்பல் ஆஃப் பாஸ் ரூம்ஸ் ஃப்ரம் திவ்ய பிரபந்தம் சார் ஆர் ரிலேட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் இன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஸ் லைஃப் அதாவது ரெண்டு மருந்து மரங்களுக்கு இடையில போறானே அதை வந்து சொல்றது வந்து ஸோ திருவாய் மொழியில
பொருந்திய மாமருதின் எடை போய ரெண்டு மரங்கள் மா மருது மரங்கள் வந்து பக்கத்து ஒன்னு கொண்டு பொருந்தி இருக்கு ஒன்னு கொண்டு சேர்ந்து இருக்கு வித் ஸ்மால் ஒன்லி அ ஸ்மால் கேப் பிட்வீன் தம் அதுக்கு இடை போய ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் போய் எம் பெருந்த போன எம் பெருந்தகாய எம்பெருமானே உன் கழல் காணிய உன்னுடைய திருவடியை ப பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அதனால பி பேதுற்று அதனால் அதில் ஈடுபாடு கொண்டு வருந்தி நான் வந்து உனக்கு கலங்கி போயிருக்கேன் நான் வாசக மாலை கொண்டு என்ன வாசக மாலைனாக்க தெரியும் மாலை வாசக மாலைனாக்க கார்டன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த திருவாய் மொழியை வச்சுட்டு உன்னையே இருந்து இருந்து எத்தனை காலம் புலம்புவனே சுவாமி எவ்வளோ நாள் சுவாமி திரும்ப இந்த வாசக மாலை வச்சுட்டு திருவாய் மொழியை வச்சுட்டு உண்மை புகழ்ந்துட்டே இருப்பேன் புலம்பின்டே இருப்பேன் நான் புலம்பின்டே இருப்பேன்னாக்க வருந்துட்டே இருப்பேன் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ கிரைங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எத்தனை நாளைக்கு பார்த்துட்டு இருப்பேர் சுவாமி அடியனுக்கு ஒரு ஒரு மோக் லிபரேஷன் கொடும் சுவாமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் பொருந்திய மாமருதென் இடை போய பெருந்தகாய் உன் கழல் காணிய பேது காணிய பேது வருந்தினார் பாசக மாலை கொண்டு உன்னையம் இருந்திருந்து காலம் புலம்புவனே அந்த குபேரனுடைய குமாரர்களுக்கு நீ யூ லிபரேட்டட் தம் சுவாமின் அது மாதிரி அடியனை ஒய் கேன்ட் யூ லிபரேட் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றேன் இதே மாதிரி வந்து பெரியாழ்வார் திருமொழியில் வந்து நம்ம போன போன வாரம் தான் அந்த உபன்யாசம் பார்த்தோம் அது யசோதா பாவத்துல வந்து ஒரு ப பதிகத்துல வந்து யசோத வந்து என்னுடைய முலையில பால் சாவட வாடா கண்ணான்னு கூப்பிடுறாரு அப்புறம் செவரல் பதிகம்ஸ் லேட்டர் பார்த்தாலும் பியூட்டிஃபுல் பதிகம் அதுல வந்து சொல்றா கண்ணா நீ வந்து நான் நான் சாதாரண மனுஷன் நினைச்சுன்னு இருந்தேன் ஆனா நீ உனக்கு பரத்துவம் இருக்கு யூ ஆர் த சுப்ரீம் பீயிங்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து அதனால எனக்கு எனக்கு இனிமே உனக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அப்படின்னு சொல்றச்சே சொல்றா கும்மாயத்தோடு வெண்ணெய் விழுங்கி கும்மாயத்தோடு வெண்ணெய் விழுங்கி குடத்தயிர் சாய்த்து பறியை பொய்மாய மருது ஆன அசுரரை போன்று வித்து இந்த செவப்பு ரெட் லைன் பார்ட்ஸ் இருக்கேன் தோஸ் ஆர் தேர்ட்ஸ் ரெஃபர் டு திஸ் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா லிபரேட்டிங் தி டூ சன்ஸ் ஆஃப் குபேரா இந்த பொய்மாய மருது ஆன அசுரரை அதாவது மர் அசுர் இந்த டூ அசுரர்கள் அசுரர்னு சொல்றார் ஆக்சுவலி தி வர் த சன்ஸ் ஆஃப் குபேரா பட் அசுர குணம் காமிச்சா வர ஆறுதர்கிட்ட மேபி அதனால வந்து அசுரர்கள்னு சொல்றாரா இருக்கும் பொய் மாய மருது ஆன அசுரரை இந்த அசுரர்கள் வந்து ம மருத மரமாக இருந்தா பொய் மாய மருது அதாவது தே தேவர் நாட் ரியலி மருத ட்ரீஸ் தேவர் நாட் ரியலி அர்ஜுனா ட்ரீஸ் தேவர் தேர் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கர்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் தீஸ் ட்ரீஸ் க்ரூ ஃப்ரம் அ சீட் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை அவன் வந்து தே பிகேம் ட்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கர்ஸ் அதனால தான் பொய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் பொய் மாய மருது ஆன அசுரரை பொன்று வித்து அவா அவளை வந்து அந்த மரத்தை விழ வச்சு இன்று நீ வந்தாய் வந்திருக்கிய நீ கண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி கும்மாயத்தோடு வெண்ணெய் விழுங்கி கும்மாயத்தோடுனா பருப்பை நன்னா நெகிழ தடிக பண்ணா அதுக்கு பேர் கும்மாயம்னு பேரா கும்மாயத்தோடு வெண்ணெய் விழுங்கி பருப்பும் வெண்ணெயும் சாப்பிட்டுட்டு குடத்தயிர் சாய்த்து பெருகி குடத்துல உள்ள தயிரை கொட்டி அதை சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி பொய் மாய மருதான அசுரரை இது வந்து குழந்தைகள் பண்ற வே வேடி சேஷ்டிதம் இது முதல்ல உள்ளது ரெண்டாவது வந்து ஒன்லி பரத்தும் உள்ளவதான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு இன்று நீ வந்தாய் இம்மாயம் வல்ல பிள்ளை நம்பி ரொம்ப அழகா சொல்ற பாருங்க இவ்வளவு பெரிய மாயங்கள்லாம் மாயங்கர் இப்படி பெரிய ஆச்சரியமான செயல்கள்லாம் பண்ண முடியறதே கண்ணா இது வந்து இது கிளியர்லி ஷோஸ் தட் யூ ஹாவ் பரத்துவம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இம்மாயம் வல்ல பிள்ளை நம்பி உன்னை என் மகனே என்பர் நின்றார் சிலவே சொல்றா நான் உன்னுடைய ப நீ வந்து என்னுடைய பையன் அப்படிங்கிற சாதாரண பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாது உன்னை என் மகனே என்பர் நின்றார் அப்படின்னு சொல்றவாளும் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இன்னொன்று இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்கா நீ வந்து என்னுடைய மகன் ஜஸ்ட் அ ஹியூமன் சைல்ட் அப்படின்னு சொல்றவா நின்றார் தேவ் ஸ்டாப் செய்யிங் தட் பிகாஸ் ஈவன் தேசி யுவர் பரத்துவம் அம்மா உனக்கு நான் பார்த்துட்டேன் கண்ணா உன்னுடைய பரத்துவத்தை பார்த்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் எப்படி நான் பால் கொடுப்பேன் உனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றப்பா ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க நீ வந்து ஒரு 
சாதாரண ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறச்சே பால் கொடுக்கறது ஈஸியா இருந்தது கண்ணா நீ வந்து பரத்துவம் பரன் சோ த சுப்ரீம் பீயிங் அது பரம புருஷன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி பால் கொடுக்க முடியும் அம்மா அம்மானாக்க ஓ லார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அம்மா உன்னை அறிந்து கொண்டேன் ஐ நோ ஹூ யூ ஆர் உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே உனக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு இனிமே பயமா இருக்கு கண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் நம்ம திருநெடும் தாண்டகத்துல வந்து ஒரு பாசுரம் ஒன்று பார்த்தோம் அது அதுல வந்து அவரை நாம் அஞ்சினர் அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே அப்படின்னு ரொம்ப அழகான பாசுரம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாசுரம் ஆஃப் திருநெடும் தாண்டகம் இந்த அது பாசுரத்துல தான் பட்டர் வந்து ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல அதே மாதிரி அவரை நாம் தேவர் என்று எஞ்சினோமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லையோ அதாவது என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் ராமலக்ஷ்மணர் மாதிரி ரெண்டு பேர் இருவராய் வந்தார் என் முன்னேற அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ அதே மாதிரி அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே நாயகி சொல்றா நான் அப்புறம் இவா வந்து நின்னா நான் எனக்கு வந்து இவன் தேவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பரத்துவத்தை நினைச்சுட்டு பயந்து போயிட்டேன் நான் வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கணும் இவன் சௌ இவனுடைய சௌலபியத்தை நினைச்சுட்டு அது ஐ சுட் ஹவ் தி பீன் யுனைடட் வித் ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாள் ஒல்லி அது மாதிரி இங்க யசோதா சொல்றா கண்ணா நீ வந்து மனுஷன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கச்சே பால் கொடுக்கறது ஈஸியா இருந்தது ஆனா நீ பரத்துவம் இருக்கு உனக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி கொடுக்கறது அம்மா உன்னை அறிந்து கொண்டேன் உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே உனக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா and i also want to finish with just one uh, slokam from shrimad bhagavatam shrimad bhagavatam in the incident on the sri Ram, uh, krishna liberating the the two uh, sons of kubera from a tree farm adha vandu solra che romba romba alaga solra irudhu adha vandu kannan vandu the varala eduthundu poruche kannan vandu is thinking to himself appo solra na vandu நாரதர் இருக்கானே அவன் வந்து பிரியதமோ அவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் அவன் தேவ ஷிமேஹே பிரியதமோ எதி மௌ தனதாத்மஜோ எதிமோ தனத தனத ஆத்மஜோ தனம் தனத்தினுடைய அதிபதியான குபேரன் அவனுடைய ஆத்மஜோ அவனுடைய குழந்தைகள் பேரன்களிவா பிள்ளைகளிவா அதனால சோ நாரதரும் சொல்லியிருக்கா நான் வந்து இவாளுக்கு சாப விமோசனம் கொடுப்பேன்னு ஆன் டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் செய்வேன் ஒண்ணு இந்த நாரதர் என்னுடைய அடியார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் அவரே சொல்லியிருக்கார் கண்ணன் வந்து உங்களுக்கு லிபரேஷன் கொடுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால நான் பண்ண போறேன் தவிர இவன் வந்து குபேரனுடைய பசங்கள் அதனால வந்து சரி பாவம் அவ போயிட்டு போறான் சொல்லி விட்டுடலானே தத்ததா சாதேஷ்யாவி நான் சாதேஷ் இந்த இதை சாதிக்க போறேன் நான் பண்ண போறேன் இது ஏதம் தன் மகாத்மனா அந்த மகாத்மனா மகாத்மாவான அந்த நாரதர் வந்து எப்படி இசைத்தாரோ எப்படி சொன்னாரோ கண்ணன் வந்து பண்ணுவான்னு சொன்னாரே அது மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவர் லிபரேஷன் குடுக்கிறார் அப்போ வந்து இந்த குபேரனுடைய ரெண்டு லிபரேட்டட் சன்ஸ் ஆஃப் குபேரா வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட சேவிச்சு கிருஷ்ணனை சேவிச்சு சொல்றா கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாயோகி ஓ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மகாயோகியே நீதான் ஆதி மூலம் நீதான் பரம புருஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற வியக்த விஸ்வம் வியக்த அவ்வக்த விதம் விஸ்வம் இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் இருக்கு அதுல வந்து ஸ்தூலமான விஷயங்கள் இருக்கு சூக்மமான விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ஸ்தூல சூக்மமான விஷயங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு இது ஒண்ணும் இல்ல தேர் ஆல் யோர் ஃபார்ம் அப்படிங்கறத வந்து நான் வேத வேதம் தெரிஞ்சவா தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற விஸ்வம் ரூபம் தே பிராமண விது பிராமணா விது 
வேதம் தெரிஞ்ச வார்க்காலே அவா விது அவளுக்கு தெரியும் அது நீ தான் அந்த உலகம்னு இருக்கே பிரபஞ்சம்னு இருக்கே அந்த சுஸ்தூல சூக்மமான விஷயங்கள் நிறைஞ்ச பிரபஞ்சம் இருக்கே அது வந்து நீ தான் அப்படிங்கிறத அவளுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்டவனும் நாங்கள் வந்து பாக்யம் வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு சி யூ எங்களை நாங்கள் உங்களை நமஸ்கரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாவா சரியா ஸோ அடியன் வந்து இதோட இந்த வியாக்கியாலத்தையும் இந்த ஏழாவது பாசுரத்தை முடிச்சுக்கிறேன் ஏழாவது ஸ்லோகத்தை முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வாரம் இந்த நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்லோகத்தை கற்றுக்கலாம் கவிதா கேசிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் தேசிகன் திருவடிகளை சரணம் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணமஸ்து